হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সোমবার রাত আড্ডায় জানা রাখি চলছে চলবে রাত আড্ডা ব্রট টিউ বাই ভিশন স্মার্ট টিভি ডল ভিশন এবং ডলবি আটমা সম্বলিত ভিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আজকে যিনি আমার গেস্ট তার সাথে কথা বলতে আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই খুবই মানে ভয়ে থাকি কারণ খুবই স্পষ্টবাদী আমি যার কাছ থেকে এই শহরে অনেক কিছু শিখেছি রাজ্য শাসনে বড় হয়েছি ইনফ্যাক্ট আমি না দেশের অনেক তারকা অনেক এই সবিজ ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই তার কাছে গ্রুমড আপ হয়েছে আমার আমাদের খুব প্রিয় অভিনেত্রী নির্মাতা নারী উদ্যোক্তা তানিয়া আহমেদ তানিয়া আমার নাম তানভি তারেক কেমন আছো বাপরে বাপ মানে এর আগেও আমি বাপরে বাপ বলেছিলাম কারণ মানে আস্তে আস্তে খালি মানে বিশেষণগুলো বাড়ছে 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 মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগে যখন আমার ভাইয়েরা মানে আমার এই বোনটা সম্পর্কে আমি এই বোনটা সম্পর্কে যখন বলতে গেলে বিশেষণের লাইনটা অনেক বড় হয়ে যায় তার মানে ভালোবাসাটা আস্তে আস্তে বাড়ছে ট্রু এবং দেখো তোমার একটা ব্লেসিংস কি জীবনে তুমি অনেককে তোমার কিন্তু পৃথিবীটা অনেক বড় মানে তোমার জীবনে যাদেরকে তুমি গ্রুমড আপ করেছ আমি জানি না কেন এই মানুষগুলো আমাকে এতটা ভালোবাসে বা এই যে তুই প্রথমে বললি আমি বলি আমি তুই প্রথমেই বললি যে এই শহরে অনেক কিছু আপুর কাছ থেকে আমি শিখেছি আমি কিন্তু তোকে ধরে বেঁধে বসিয়ে শিখাইনি তো ইট ইজ লাইক সেদিন আমার একটা ছেলের সাথে দেখা হলো বহু বছর পর দেখা হলো বলে ও এখন অনেক বড় পজিশনে আছে ওর নাম রিন্তু ও বহুদিন আগে আমার 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 সাথে একটু কাজ করেছিল একটা মিউজিক ভিডিওতে তুই পরিচালনা করি এবং তোদেরই তোরাও ছিলি সেই সময় আমার তো সেই সময় যত কাজ যা কিছু সবসময় তোরা পরিবেষ্টিত থাকত তো ও সেখানে ছোট্ট একটা পার্ট করেছিল এবং ওর সাথে দেখা হওয়ার পরে ও বলল যে তানিয়া পো তোমার কি মনে আছে মানে আমার রাত হয়ে গেছিল আম্মু টেনশন করছিল ও তখন টেনে বা এরকম টেন ম্যাট্রিক দিয়েছে এরকম তো বলছে তোমার কি মনে আছে যে রাত হয়ে গেছিল তুমি তখন আম্মুকে ফোন করে তুমি আশ্বাস দিয়ে বললে যে আন্টি আপনি কোনো টেনশন করেন না অনেক রাত হয়ে গেছে এখন আর ওর যাবার দরকার নেই পরে পরে তোমার এই বাসাটা ওই বাসাটা আমার অনেক পছন্দ আমার পুরো মানে যেটা গ্রিন রোডের বাসাটা এটা সবার অনেক স্মৃতি অনেক অনেক স্মৃতি তো সেই বাসায় তুমি ওখানে আমাকে রেখে দিলাম আমরা আরও দু তিনজন যারা ছিলাম তারা থেকে গেলাম সেটাই সেই সেই স্মৃতিগুলো এখনো মনে পড়ে সেদিন বন্যা ফোন করেছে হঠাৎ করে কোনো কারণে ও গেছে কানাডায় ওখান থেকে ও আমাকে ফোন করেছে কানাডা না সরি নিউ ইয়র্কে তো ওখান থেকে আমাকে ফোন করে বলছে তোমাকে না হঠাৎ মনে পড়ে গেল তো আমি বললাম কেন রে বলে যে কত রাত আমরা অনেক কত মজা করেছি আপু তোমার কি মনে আছে তুমি তোমার ছোট গাড়িটা রেখে দিতা যখন আমাদের ভবের হাট রঙের মানুষের শুটিং হতো তখন আমরা মানে একটু পাগলাটে টাইপের তো আমি সেই জিনিসগুলো যে রাত বিড়াতে হঠাৎ করে বলতাম যে তিন চারটা মেয়ে সব তখন ওই আমাদের এখন অভিনেত্রী ববি ও ছিল আমরা সবাই মিলে চল গান শুনবো নতুন একটা গান তখন বালামের একটা গান খুব হিট হ্যাঁ তো সেই গানটা চালিয়ে সারা রাত ধরে চলছি কিন্তু সেটা কিন্তু বিষয়টা যেটা যে তুই আমাকে প্রশ্নটা করেছিস যে কোনো উপকারে এসেছে কি না সেরকম কোনো কিছু এটা কিন্তু এক ধরনের মেন্টাল হেলথটাকে গ্রো করা এবং তুই যখন একটা আনন্দে থাকবি সেই আনন্দটা কিন্তু তোর মনকে শান্তি দেবে মনকে যেটা জিনিসটা প্রশান্তি দেয় সেটা কিন্তু এক ধরনের আর আমি তো টিচিং লাইনটা তো আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং আমি অনেক ছেলে মেয়েকে শিখিয়েছি হাঁটা শিখিয়েছি চলা শিখিয়েছি হাউ টু টক শিখিয়েছি সেগুলো তো আছে সেই মানে উপকারের জায়গাগুলো আমি আসলে বলতে চাই না কিন্তু আমার মনে হয় যে মানসিক প্রশান্তি আমি কিছু মানুষের দিতে পেরেছি যেগুলো তারা আমার পাশে দাঁড়ালে ওরা কনফিডেন্ট ফিল করতো নিজে মনে করতো যে আমি আমি কনফিডেন্ট যেহেতু তানিয়া পো আমার পাশে আছে এবং সেইফ তানিয়া পো আমার পাশে আছে এটা আমার জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা পাওয়া তো সেক্ষেত্রে নিজের জায়গায় কি অ্যাপ্লাই করা যায় নিজের যে কোনো স্ট্রাগল বলি আক্ষেপ বলি পাওয়া না পাওয়া নাকি সেগুলো তোমাকে ছয় না ছুঁয়ে যায় না কখনো কীরকম আবার বল মানে যে কোনো যে কোনো পাওয়া না পাওয়া সেটা কাজ ক্যারিয়ারের হোক নিজের জীবনের হোক নিজের ডিপ্রেশনে কখনো পড়েছো কি না ডিপ্রেশনে পড়ে না এরকম কোনো মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে পাওয়া যায় নিজেকে কিভাবে সাইকেল কিন্তু আমি যেটা মনে করি 
আমি একটা বার আমার একটা আমার ফেসবুকে একটা জিনিস দিয়েছিলাম যে যারা আমার ফলোয়ার তারা তোমাকে ভালোবাসেন তারা আমার ভালোবাসার উৎস আর যারা আমার হেইটার তারা আমার শক্তি শক্তি আমার শক্তি আমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি কেন শক্তি কারণ আমি মনে করি নেগেটিভ যে জিনিসটা তোর জীবনে ঘটবে বা যা কিছু তোকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করবে তুই কিন্তু তখন স্ট্রং হবি তুই যখন স্ট্রং হবি তখন তোকে কেউ আটকাতে পারবে না স্ট্রং হওয়ার জন্য স্ট্রেংথ হওয়ার জন্য তুই কিন্তু দেখবি যখন বলে কিকটা তত জোরেই লাগে বলটা যত জোরে আসে জনশ্রুত রয়েছে তোমার মামার সাথে একটা সম্পর্কের দূরত্ব কি ছিল কোন রকম আড়ষ্টতা ছিল এটা কিন্তু খুব মুখরোচক বিভিন্ন কমেন্টে পাওয়া যায় আমি একটা ক্লারিফাই করার জন্য যে সোয়েল রানা রুবেলদের সাথে একটা দূরত্ব ছিল কিনা মানে কি ধরনের দূরত্ব যে তারা চাইতো না আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি যে আমার এই ভাগ্নিটার এতগুলো গুণ সে পুরো বাড়িটাকে এত সুন্দর করে নিজের মতো করে সাজিয়েছে নিজের হাত দিয়ে একটু একটু করে পেন্ট করে করে সাজিয়েছে এই যে জায়গাটা ওর এই গুণটা এবং মামা সেই দিন বসে থেকে আমাকে একটা জিনিস বলল যে তোকে আমার একটা কথা বলার আছে তা আমি বললাম যে আমি তো ভয় পেয়ে গেছি আমি কি করেছি তখন বড় মামা বললেন যে পৃথিবীতে কোনো মানুষের যদি গুণ থাকে এবং তার ভেতরে যদি সে জিনিসটা প্রজ্বলিত অবস্থায় থাকে তাকে না দমিয়ে রাখা যায় না তোরকে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি যে না সামনে দিকে এগোনোর এটা আমাদের ভুল ছিল তোমার যে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তোমার তোমার যে গুণটা ছিল সেই গুণটাকে আমরা তোমাকে মূল্যায়নটা ঠিকভাবে করিনি বাংলাদেশও তোমার মূল্যায়নটা সেইভাবে করে করতে পারেনি রাইট খুব রিসেন্টলি আমি তার একটা ইন্টারভিউ করলাম তার বাসায় এবং ঠিক একই রকম কথাটা বললেন মানে তানি আহমেদ সম্পর্কে যে ওকে আসলে প্রথম দিকে আমরা সব মুরব্বীরাই বুঝতে পারে এটা হয় না কোনো কোনো সময় আমরাও ভুল করি ভুল বুঝি তো যখন ধরো আমরা কখনো তোমার মুখ থেকে সোয়েল রানা রুবেলদের প্রসঙ্গ আসেনি ইনফ্যাক্ট সেই সময় কোনো ইন্টারভিউতে সোয়েল রানা রুবেল তোমাদের প্রসঙ্গে কথা বলেনি পারিবারিকভাবে কোনো দূরত্ব কোনো রকম দ্বন্দ্ব ছিল কি না যেটা সবাই মনে করে না একেবারে না একেবারেই না আমার মামাদের যে কোনো অনুষ্ঠান মানে আমাকে তো থাকতেই হবে কারণ আমি যেহেতু আমার পাঁচ মামার একটাই ভাগ্নি অনেকে এখনো প্রশ্ন করে যে সোয়েল রানা কি আপনার আপন মামা তো আমার মা ছিলেন সোয়েল রানা মানে বড় মামার মানে মাসুদ পারভেজ ওনার তো আসল নাম হচ্ছে মাসুদ পারভেজ ওনার পরবর পরের বাচ্চাটাই ছিল আমার মা তারপরে আমার আর চার মামা তো আমার মায়ের সাথে আমার বড় মামার যে বন্ধুত্বের জায়গাটা আমি দেখেছি সেইটা আসলে ভাই বোনের চাইতে অনেক বেশি অনেক ঊর্ধ্বে মানে বড় মামার যা কিছু ঘটনা যা কিছু এখনও মামি গল্প করে সেটা যে তোমার মামা আর তোমার আম্মু যখন একসাথে গল্প করতেন তখন আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতাম এবং শুনতাম আমার মা বড় মামি এবং বড় মামি কিন্তু ডক্টর একজন সে একজন শিক্ষিত মানুষ তারপরেও তার তাদের গল্পটা মুগ্ধ হয়ে শুনবার মতো তো তাদের সম্পর্কটা এমন ছিল আমার তো প্রশ্নই ওঠে না যে আমার মামাদের মানে থাকে না যে দূরত্ব তৈরি করা হ্যাঁ কাজের ক্ষেত্রে তারা ব্যস্ত থাকেন আমি ব্যস্ত থাকি নানা কাজে আমার সংসার আছে আমার বাচ্চারা আছে আমার কাজ আছে এবং তাদেরও তাই আমার ছোট মামা থাকেন অনেক দূরে আমার বাসার থেকে অনেক দূরে কিন্তু মনের দূরত্ব তো আসলে কখনোই ওটা কখনো হয় না রাইট তারপর তোমার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গ্রাফটা অনেক বড় এবং মডেলিংয়ে যেমন সাফল্য আছে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য আছে কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে ওই সময় যে র্যাট রেস ছিল বা গণমাধ্যমে যে রেস ছিল সেক্ষেত্রে এক দুই তিন বা চার মধ্যে যেই সব ক্যাটাগরি করা হয় সেই জায়গাতে তানি আহমেদকে ঠিক মতো ঠিকঠাক গণমাধ্যম মূল্যায়ন করেনি অ্যাজ এ অ্যাক্টর হিসেবে যারা এসেছে তাদের ভিতরে তানি আহমেদ বেস্ট এটা বলে কিন্তু যে যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় সেই সময়টাতেও বা এখনও বা আগামীতেও 
এই যে মুষ্টিমেয় দলগত কিছু ব্যাপার থাকে যে গ্রুপিং বলি না গ্রুপিং ব্যাপার ভাই ব্রাদার ভাই ব্রাদার একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু যে এর আমার এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ আমার এই গোষ্ঠীর ভেতরে কিনা ও আরেকজন চিন্তা করছে সে আমার আমি কিন্তু আসলে কোনো গোষ্ঠীর ভেতরে না কারণ আমি যেহেতু কোনো থিয়েটারের সাথে ছিলাম না তুই যে নামগুলো বললি সমি বল বিপাশা বল বা মিমি বল প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং মিডিয়াটা কারা চল চালিয়ে চালিয়েছে কিন্তু ডেফিনেটলি ওই থিয়েটার থেকে আসা আরও সিনিয়র মোস্ট মানুষ যারা ছিলেন তারা তো সেই মানুষগুলো যখন চালিয়েছে তখন তো তার দলের মানুষজনদেরকেই আসলে টানবার ব্যাপারগুলো ছিল তখন একটু সমস্যা হতো আমার একসেপ্টেন্সের সমস্যা আমি সেটা পড়ো আমার কাজ দিয়ে আমি ওটা উতরে গেছি আমি কাজ দিয়ে যে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে আমি সবসময় একটা জিনিস বলি যেমন হোমান স্যারের ক্ষেত্রে আমি এটা তোকে আগে বলেছিলাম যে পরীক্ষা তুমি নাও প্রস্তুত আমি আছি তো সেই জায়গাটা আস্তে 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 আমি তৈরি করেছি এবং মিডিয়ার যারা আছেন নূর ভাই ছোটলু ভাই আফজাল হোসেন সিনিয়র মোজ যারা আছেন প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে অসম আবুল হায়াত মানে আরও যদি সিনিয়রে যাস মানে কার কথা বলবি মানে আমাকে যদি বলিস নাম বল আমি বলবো প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে আমার অভিনয়ের কারণে এবং আমার অ্যাজ আ হিউম্যান বিং আর গুড হিউম্যান বিং এতটুকু হলেও মানে আমার আমার ফ্যামিলি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার বড় মামা বা ওখান থেকে যে শিক্ষাগুলো আমি পেয়েছি যে মানুষকে রেসপেক্ট করতে শেখো তাহলে মানুষ তোমাকে রেসপেক্ট করবে তো সেই জায়গাটা আমি কিন্তু সেখান থেকে পেয়েছি এবং সেটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করে এবং আমার অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি অভিনয় কিন্তু অনড় ছিলাম যে আমাকে ভালো কাজ করতেই হবে এবং যদি একটা একটা টাইম পিরিয়ড ধরিস তুই সেই সময়কার ভালো নাটকগুলো যদি ধরিস আজকে অপিকরিমের মতো মানুষও কিন্তু এখনও বলে তা নিয়ে তুমি যে সময়টা যে নাটকগুলো করেছ সেই নাটকগুলো আমরা এখন এখন তো দেখা যায় একটা ভালো নাটক চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওই সময় মানুষ বসে থাকতো সুবর্ণা মুস্তাফা বা ওনাদের পরবর্তী পর্যায়ের জেনারেশন যারা আছে তাদের ভিতরে যে নাটকগুলো দেখবার জন্য মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে থাকতো এবং মানুষের এখন পর্যন্ত সেগুলো আমরা এই যে যখন ফেস্টিভালসগুলো হয় সেই নাটকগুলো মানে দক্ষিণের ঘর বল শেখু সেকান্দার বল এরকম বেশ কিছু নাম এক নাগারে আমি বলে যেতে পারবো যেগুলো এখনও প্রদর্শিত হয় মাইল ফলক হিসেবে তো সেখানে যদি আমি সম্পৃক্ততা আমার যদি থেকেই থাকে তাহলে তো আমার মনে হয় না যে আমার প্রুফ করবার আর কোনো মানে আলাদা আর কিছু প্রয়োজন আছে প্রয়োজন আছে তোমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সত্তাটা কাজ করেছে এবং মডেলিং একটা বড় ক্যারিয়ার কিন্তু মডেলিং বলো সে সময় মিউজিক ভিডিও নির্মাণ বলো কিছু টিভিসির কাজ বলো এবং অভিনয় বলো তখনই কনফ্লিক্ট করতো যে কোনটায় আমি আসলে ফোকাসড হবো কাজ তো র্যান্ডমলি আসে কাজ তো আসলে ধারাবাহিকভাবে এই মাসটা আমি শুধু মডেলিং করব এ মাসটা আমি অভিনয় এভাবে তো হয় না তবে যেটা হয়েছে যে আমার কনফ্লিক্ট করে নাই মানে একটার সাথে আরেকটার সাথে যখন এক জায়গায় আসছে আমি এভাবে করে দুটার ভিতরে কোনটা বেছে নেবো সেরকম যদি আসতো ওরকম আমার কখনো হয় নাই আমি খুব সুন্দরভাবে গ্রাফ মেনটেন করতে পারি এটা আমার জন্য খুব আমার জীবনের ক্ষেত্রেও মানে আমার যে বাসার যে চলমান আমার বাচ্চারা বা ইয়ে আমি কিন্তু আমার ফ্রেন্ডসদের যে আমার চক আউট করে যে কিভাবে করব সারাটা দিন কিভাবে পার হবো সারাটা দিন কিভাবে পার হবো সেটার যদি সুন্দর করে তুই গ্রাফ তৈরি করিস তাহলে কিন্তু চলাটা খুব সহজ হয় তো আমার কাজের ক্ষেত্রটাতে আমি কিন্তু সুন্দর একটা গ্রাফ তৈরি করে নিতাম যে আমি এই তিন দিন শুটিং করব নাটকের এই শুটিংটা করব এই নাটকটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই নাটকটা আমার ভালো এবং তখন ঠিক করতে করতে পারতাম আমার ওটা ওটা ইয়ে থাকতো এবং তারপরে মনে কর যে আমি মনে করতাম যে আমার ডিরেকশানটা আমি অনেক আমি প্যাশনেটলি করি ওটা কিন্তু আমার একদম অনেক বড় একটা প্যাশন তো সেটা আমি কাজটা করব সেই কাজটা আমি কি করতাম ওই শুটিং যে শেষ হতো বা মাঝে গ্যাপ থাকতো ওই সময় আমি চক আউট করতাম যে আমি আমি কিভাবে ডিরেকশানটা দেব তারপর ওই এই কাজটা শেষ হয়ে গেলে ওটা করতাম আমাকে আমার কখনো ওই ওই তার ভিতরে তো আমার বাচ্চারা ছিলই আমার পরিবার ছিলই তো আমার কিন্তু আমি সেভাবে সুন্দর করে ধাপে 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 নিজেকে সেভাবে তৈরি করেছি এবং সেভাবেই চলেছে গ্রাফটা সুন্দর করে তৈরি করেছে তোমাকে তুমি খুবই স্পষ্টবাদী এটা সারা বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে বিশ্ব জোড়া জানে এবং সেক্ষেত্রে একটা খুব মুখরোচক কথা আছে যে সাংগঠনিক যে কোনো মিটিংয়ে তোমাকে একটু সামনে এগিয়ে দিত তোমার কলিগরা কোনো কিছু বলার জন্য আমরা ঠিক আছি এবং সামনে যিনি আছেন তিনি যেই হন না কেন আমার অনেস্ট ওপিনিয়নটা আমাকে দিতে হবে এবং আমার ওই জায়গাটা বলিষ্ঠ ভাবে বলতে হবে আমি বলিষ্ঠ ভাবেই বলেছি সারা জীবন এবং এটা শুধুমাত্র 
মানে আমার সাংগঠনিক ক্ষেত্র আমি বলবো না এটা আমার ব্যক্তি ক্ষেত্রে জীবনেও তাই এবং আমার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে তাদের জন্য যেখানে যেখানে দাঁড়ানোর দরকার তারা কিন্তু আমাকে পেয়েছে এরকম কেউ বলতে পারবে না যে তারা আমাকে পায়নি যে তানিয়াপু আমার এত কাছের মানুষ ওই সময়টা তানিয়াপুকে আমি বললাম যে আমাকে একটু হেল্প করো বা আমার পাশে এসে দাঁড়াও তানিয়াপু পালিয়ে গেছে নো নেভার সেখানে আমার হয়তো অনেক ক্ষতি হয়েছে এরকমও একবার একটা ঘটনা আছে আমাদের একজন একজন আর্টিস্ট আমি নাম উল্লেখ করে বলছি না আমার আমাদের একজন আর্টিস্ট আমি তখন একটা সিকিউরিটির সদস্য একজন আমি সদস্য তখন মাত্র কে বলব মানে এবং আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে তার একটা বিচার এসছে যে একজন একজন পরিচালক এরকম ঝামেলা করেছে অফেন্স করেছে তার সাথে তো তুমি এটা একটু সলভ করো তুমি কিভাবে কি করবা তো পরিচালকের ওই সাইড থেকে নানা ধরনের ফোন আসা শুরু করলো তুই আমাকে এই সে অমুক সমুক নানা ধরনের কথা বললো তারপরে আমি আমার ম্যানেজ করার জন্য আমাকে ম্যানেজ করার জন্য তারপরে কারণ এটা তো একটা এক ধরনের ইয়ে করে নিতে হবে না এক ধরনের স্ট্যান্ড তো নিতে আমি তখন যেটা করলাম আমার সহকর্মী যে তার সাথে আমি আলাদা ভাবে বসলাম ও কিন্তু কারোর সাথে বসতে চায়নি ও শুধু আমার সাথেই বসতে চাইছে আমাকে ট্রাস্ট করেছে আমার সাথে বলেছে এবং কথাগুলো যখন ডিটেল আমি শুনলাম শুনবার পর আমার মনে হয়েছে যে শি ইজ নট লাইন এবং একটা মেয়ে কোনো একটা পর্যায়ে এরকম কিছু না হলে পরে সেই মেয়েটা এরকম কথাগুলো বলতে পারে না সে ক্ষেত্রে আমি যেটা করলাম যে আমি একদম আমার যে আমার ওপিনিয়নটা আমি খুব স্ট্রংলি দিলাম যদিও যে পরিচালকের কথা বলছি ওনার সাথে আমার সম্পর্ক কিন্তু আমার পারিবারিক সম্পর্ক অনেক স্ট্রং ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা আসলে ম্যাটার করে না একটা অন্যায় হয়ে যেতে দিতে পারি না আমি এটা আমি করতে পারি না এটা আমার ব্লাড আমাকে বলে না আমার আমার মানে মুক্তিযোদ্ধা ফ্যামিলির একটা মেয়ে এটা বলে না মানে সেই পরিবারের আমার তো ইয়ে রাখতে কিন্তু তোমার তখন ভয় হয় নি যে আমি একটু ব্লক এ যে ভিতর পড়তে পারি একটু গ্রুপিং এর মধ্যে পড়ে যেতে পারি পড়েছি ডাজেন্ট ম্যাটার পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা যদি আমার সাথে থাকে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না কেউ আমাকে আটকে দিতে পারবে না আর আমার কাজ যদি অনেস্ট থাকে এবং আমার কাজের প্রতি যদি আমার ডেডিকেশনটা থাকে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না আর যেখানে আমার কাজ করবার এরকম অনেক জায়গায় হয়েছে তানভীর যে ওই জায়গাটায় মানে আমার কাজ করবার কথা না মানে আমার হওয়ার কথা না কিন্তু এমন সিচুয়েশন হয়েছে যে আমাকে নিয়ে কাজটা করতে হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এরকমও হয়েছে বিকজ ওই ওই জায়গাটা আমার এখানে লেখা ছিল তো আমি ওইটাই বিলিভ করি যে যতই যা কিছু বলিস না কেন এই জায়গাটা বিলিভ করতেই হবে সবাইকে কিন্তু আপু এখানে এই সিটে এসে অনেকে বলে গেছেন যে বাংলাদেশে ওই লেখালেখির ভেতরে কেউ থাকে না পরিচিতির ভেতরেই আসলে কাস্টিংটা হয় কাস্টিংটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাস্টিং বাংলাদেশে হয় না হয় না তো খুবই এখন আমি বলছি না জানা মুখ থেকে হয় না তো আমি তো সেই সুর গ্রুপিং এর কথা বললামই ভাই ব্রাদার ইট ইজ লাইক একটা চরিত্র আমি যে আমি যখন যদি অনেস থাকি আমার একটা চরিত্রের ক্ষেত্রে আমার এমন একটা মানুষকে পছন্দ করতে হবে যে মানুষটাকে আমি পছন্দ করি না অ্যাজ আ হিউম্যান বিং পছন্দ করি না বাট কাস্টিং তো হিউম্যান বিংকে নিয়ে না কাস্টিং তো আমার আর্টিস্টকে নিয়ে তো আমার কথা হলো সেই জায়গাটাতে আমাকে মানে খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে আমাদের এখানে প্রথমত যেটা হচ্ছে প্রডিউসারদের ব্যাপারে মানে যারা প্রডিউসারের ব্যাপারে ডিরেক্টররা খুব নাজুক থাকে ভাই স্যার আপনি যেটা বলেন ওটা করলে হবে না তো এই ক্যারেক্টারকে ক্যারেক্টার আমার অমুক কেই লাগবে এই ক্যারেক্টার আমার অমুক কেই প্রয়োজন সেই জায়গাটা যদি আমরা মানে স্ট্রিক্টলি থাকতে পারি বা ওই জায়গাটা স্টিক করে থাকতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এই যে কথাগুলো বলছিস এই কথাগুলো আসলে ইয়ে থাকে না ট্রু একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আমি একটু প্রথম বিরতি দিতে চাই আপু হুমান আহমেদের সাথে দীর্ঘদিন তুমি খুব দারুণ দারুণ কিছু কাজ আমরা পেয়েছি এবং এখানেও জনশ্রুত আছে যে মেয়র আফ্রু শাওনের সাথে অনেকের অনেক অভিনেত্রী সম্পর্ক টেকে নিই অন দ্য সেট বলি বা ওই এনভারনমেন্ট বলি আফসান মিমি এখানে এসে বলে গেছেন অভিমান পর্ব চলে গেছে বেরিয়ে আসছে মৌ আছে আরও কয়েকজনের নাম বিভিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে আমরা শুনি অভিনেতা অভিনেত্রীদের একটা অভিমান পর্ব তোমার সাথে কখনো এই বিষয়টা হয়নি এটার ক্যারিসমাটা কি তুমি একই সাথে হুমান আহমেদ এবং মেহরাফ শাওনের খুব আস্থার জায়গা তৈরি করেছ কেন এবং কিভাবে এবং এটা কি অনেকে ঈর্ষাভাবে দেখে আচ্ছা ঠিক আছে আমি খুব সিম্পল থেকেছি আই অলওয়েজ ট্রাই টু বি সিম্পল স্ট্রেট অনেস্ট ওটার ভিতরে আমার কোনো ভূমিতা ছিল না আমি কাউকে ডিঙিয়ে কোনো কিছু করিনি কখনো একদম খুব অনেস্টলি যদি আমাকে বলিস আমি তোর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে তোর ওয়াইফের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে তোকে ডিঙিয়ে গিয়ে তোর ওয়াইফের সাথে আমি অহেতুক কোনো কিছু করব না আবার তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে তোর ওয়াইফকে আমি চিনি ভালো মতো সেই জায়গাটায় আমি আবার 
তোর ওয়াইফকে ডিঙিয়ে তোর সাথে পর্যন্ত আমি আমি ওই জায়গাটাতে আমি আমার কাছে মনে হয় অভিমান পর্বের যে কথাটা বললি জিনিসগুলো হয় কি নিজেকে কি বলবো নিজেকে কিভাবে তুই একটা জায়গায় ঠিক রাখবি যদি কাজ না করবে আমি কিন্তু হুমায়ুন স্যারের সাথে আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু এরকম আছে যে আমি কাজ করিনি স্যারের সাথে কিন্তু অভিমান নিয়ে না खुब सुंदर তো আমি বললাম যে স্যার আমার জীবনের প্রথম ভালো লাগা যদি বলেন যে ভালো লাগার সৃষ্টি হয় একটা মানুষের মনের ভেতরে সেই ভালো লাগার সৃষ্টি হয়েছে আপনার উপন্যাস পড়ে আমি যখন আপনার এখানে কাজ করতে এসেছি প্রথম নাটক যখন করতে এসেছি সেই ভালো লাগাটা আমার কাজ করেছে আপনার আগের নাটকগুলো দেখে ভালো লাগাটার পর্যায়টা এতটাই বেশি যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার সাথে যে কাজটা আমি করতে যাব সেটা মন থেকে অসম্ভব ভালো লাগতে হবে না হলে আপনার সাথে প্রথম একটা কাজ আমি ফিল্মে আমি করতে চাই না আমার কাছে এই জায়গাটা আমার নিজের কাছে ভালো লাগে প্রথম মিটিং এ বলা যায় মানে বলতে পারলাম আমি বলেছি দারুন দারুন কিন্তু ধরো কিছু কিছু নিন্দুক এটা মেয়র অফিসার সাউন্ড কেও আমি এখানে বসে বলেছি তো আজকে তোমার থেকে শুনতে চাই কিছু কিছু জায়গায় বলা হয় যে মেয়র অফিসার সাউন্ডের কিছু কিছু অন্যায়কে তুমি খুব সাপোর্ট দিয়েছো কিছু কিছু জায়গায় খুব মানে খুব প্রটেস্ট করেছো যে জায়গায় অন্যরা হয়তো আমি কোনো প্রটেস্ট কখনো করি না খুব ঢাল হিসেবে তোমাকে না না আমাকে আমি কোনো প্রটেস্ট কোনো কিছু করিনি আমাকে স্যার যখন চলে যাবার আগে লাস্ট যেদিন আমরা মিটিং করলাম বা লাস্ট একসাথে ছিলাম স্যার শুধু একটা কথা বলেছিলেন আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই তা নিয়ে আলাদাভাবে জি আমি বললাম জি স্যার আমি অবশ্যই বলবো স্যারের কাছে গেলাম স্যার তখন খুব অসুস্থ বেশ অসুস্থ তারপরে তো যে আর ফিরে আসলেন না খুব মজাটা যে হলো সবাই স্যার অনেক ফান করে আমাদের অনেক মজা করে কিন্তু অ্যাক্টিং করে করে দেখাতেন দেখালেন তাহলে তোমার সাথে আমি এই দুটা মিনিট কথা বলতে চাই আমি যখন ওনার সাথে আলাদা হয়ে বসেছি তখন বলছি তা নিয়ে আমি তোমার সাথে শুধু একটা কথা আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই আমি জানি যে আমি হয়তো থাকবো না কিন্তু আমি যখন থাকবো না আর কেউ মানে কুসুম ডাকতেন তো ওই যে কুসুমের পাশে না থাকুক তুমি কুসুমের পাশে থেকো আচ্ছা আমি বলছি স্যার আমি ওর পাশে থাকবো আপনি কোনো ভয় পাবেন না কখনো আমি ওর পাশে আছি আমি ওনার দেয়া কথাটা ওনার ওনাকে দেয়া কথাটা আমি কিন্তু রেখেছি আমি নীরবে থেকেছি আমি কখনো কোনো একটা কোনো শব্দ ওই স্যারের ওই সময়ে যা যুদ্ধ গেছে যা কিছু গেছে আমার কোনো ইন্টারভিউ আমার কোনো কিছু আমি কাউকে কোনো কিছু দেইনি বাট আমি ওর পাশে একদম স্টিল দাঁড়িয়েছিলাম স্যারকে আমি বলেছি ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো ওর পাশে থাকবো আমি ওর পাশেই ছিলাম এবং যে কারণে শাওনের পরিবার বা শাওনের পুরো যারা যারা আছেন প্রত্যেকেই আমাকে সেভাবেই মানে ওইভাবেই আমাকে দেখেন ইট ইজ লাইক আমি কিন্তু শাওনকে বলি নাই বা শাওনকে নিয়ে ওনাদেরকে এই আপনার এটা কেন করছেন এটা এরকম নেভার আই ডিড নাথিং তার মানে মৃত্যুর পর সেটা কবর দেওয়া হোক বা অন্য অন্য যে গণমাধ্যমের সাথে যে ডিলটা ওই সময় তো তোমার একটা কঠিন সময় গিয়েছে মানে ওই অনেক কঠিন সময় গেছে এবং আমি পাশে থেকে ওর পাশে থাকা একদম এয়ারপোর্ট থেকে একদম এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাঞ্চ থেকে শুরু করে একদম পুরো জায়গা পুরো সময়টা ওর পাশে আমি ছিলাম ওকে ধরে আই ওয়াজ ইস হোল্ডিং হার এবং আমি ওকে ধরে ওর পাশে ছিলাম যে আমি আছি ডোন্ট ওয়ারি আমি তোর পাশে আছি কে কি করছে কোথায় কি করছে ও অনেক কিছু মানে যা হয় ওই সময়টাতে তো অনেক কিছু এ গেছে ও শুধু যখনই চোখ খুলে তাকিয়েছে আমাকে দেখেছে চোখ খুলে তাকিয়েছে আমাকে দেখেছে আই ওয়াজ দেয়ার একদম যতক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো সমস্ত কিছু সব সময় কিন্তু মানে তোর সরব সম্মতির বা সরব চিৎকার করে বারবার বলবার প্রয়োজন হয় না ভালোবাসি ভালোবাসি নীরবেও তুই বলতে পারিস ভালোবাসি নীরবেও তুই বলতে পারিস পাশে আছে অনেক গণমাধ্যমের রিপোর্টাররা পর্যন্ত বলেছে যে তুমি মানে বিশেষ করে তা নিয়ে অনেক কিছু থেকে শাওনকে সেই কয়টা দিন খুবই মানে সুরক্ষিত রেখেছে সুরক্ষিত 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 অবশ্যই আমি তো স্যারকে সেই কথাটা দিয়েছি যে ওকে আমি প্রোটেক্ট করে রাখব আই উইল বি দেয়ার ফর হার এখন মনে কর ওখানে তুই যদি গেছিস ইন্টারভিউ করতে তোর সাথে আমার যে সম্পর্কটা আমি যদি বলি যে তানভীর ওকে অনেক মেন্টাল প্রেশার দিস না তুই কি আমার কথা শুনবি না আমি খুব নীরবে আসতে করে বলেছি কিন্তু সাউন্ড হয়তো সেটা জানে না আর সেটা নিয়ে আমি বলবারও দরকার মনে করি না একটা মানুষকে উপকার করলে বারবার বলতে হয় না তোমার এই উপকারটা আমি করেছি তোমার এই উপকারটা তো আমি করেছি আজকে আই আই ডোন্ট ডু দ্যাট আজকে যখন তুই জিজ্ঞেস করছিস যে 
তানিয়া পো তোমার দ্বারা কারো উপকার হয়েছে এরকম কি এরকম কিন্তু অনেকেই আছে আমি এটা বলতে চাইনি বলতে চাইনি বলেই কিন্তু আসলে বলিনি আমি হাতে ধরে এরকম একদম নাম ধরে ধরে আমি বলতে পারবো বাট আমি বলতে চাই না আমি বলতে চাই না কারণ সেই মানুষগুলো তাদের যোগ্যতায় ডেফিনেটলি তাদের একটা যোগ্যতা আছে এবং আমি আমার ভালোবাসায় এবং আমার আমার ভালোবাসা বা আমার সাপোর্টটা সেই মানুষগুলার মানে ছায়ার মতো তাদের হয়তো সাহায্য করেছে কিন্তু তাদের নিজেদের গুণেই তারা এগিয়েছে তা আমি ওটা ওটা বলে তাদেরকে আসলে আমার কাছে মনে হয় না যে ওটা ভুলবার প্রয়োজন আছে চমৎকার চমৎকার আমরা আরও অনেক বিষয় নিয়ে আজকে অনেক কোথলি প্রশ্ন রয়েছে তানি আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে চলছে চলবে রাত আড্ডা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি জানিয়ে রাখি রাত আড্ডা চলবে ব্রড টিভি বা ভীষণ স্মার্ট টিভি ডল ভীষণ এবং ডল বি আটমা সম্বলিত ভীষণ টিভি নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গে থাকুন কাজের ব্যস্ততায় ফিরতে দেরি হলেও কমাতে পারে কখন মনে হয় ববি অনেক সেলফিশ ছেলেদের মন নাকি পুতুল সেটা মিমিক্রি করে শোনাতে হবে অভিনেত্রী <laughs> <laughs> সাকিব খানের সাথে নাকি প্রায় সময় আপনার মান অভিমান চলে ইজ ইট অনেক কিছু হয় কি কি হয় ববি ভূতে ভয় পায় নাকি বিয়ে করতে ভয় পায় দুইটাই তো একই রকম ওরে বাবা আমি খুব ভয় পাই বিয়েতেও ভয় পাই এনগেজমেন্ট করি আবার একটু পিছাই শুধু পিছাই পিছাই আর ভূতেও ভয় পাই দুইটাই এক রকম এক্স কে সামনা সামনি পেলে কোন প্রশ্নটা করতে মন চায় আসলে ব্রেকআপ তো অলওয়েজ আমি করেছি সো প্রশ্ন না আমার মানে মনে হয় যে কিছুই না বলি সাইলেন্ট সাইলেন্ট ছেলেদের কোন প্রশংসাটা পেলে ববি একদম গলে যায় প্রশংসা তো অনেক করে বাট হ্যাঁ বলে যে যখন বলে তোমার চোখ এত মায়া মায়া এত কাইন্ড খেলতে খেলতে সাকিব খানকে হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রড টিভি ভীষণ স্মার্ট টিভি জানিয়ে রাখি ডলবি ভীষণ এবং ডলবি এটম সম্বলিত ভীষণ টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আমরাও আজকে আড্ডায় খুব স্পষ্ট কিছু কথা শুনছি আমার আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদের কাছ থেকে আমি একটু হুমায়ুন আহমেদ প্রসঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাপ যে এই বিষয়গুলো অনেকে হয়তো একটু ঈর্ষার পরীক্ষেই বলে যে অন্ত সেট 
যেমন হোমার আহমেদকে খুব ডিক্টেড বলবো না খুব প্রভাব ফেলতো মেয়েরা অবশ্য শাওনের কথা তো আসবেই সে শাওনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তার সাথে তুমিও খুব ফ্যাসিলিটি এবং সেটা নিতে নেভার স্যারের সাথে জীবনে আমি একটা জিনিস সবসময় মেনটেন করেছি স্যারের সাথে আমার বলাই ছিল যে স্যার এবং এটা টুটুলের সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম যে স্যারের সাথে আমার সম্পর্কটা হবে পারিবারিক সম্পর্ক ওনাকে আমি ভালোবাসি ওনাকে আমি পছন্দ করি আমার অ্যাজ আ ফাদার ফাদার ফিগার হিসেবে ওনার সাথে আমার কাজ করবার দরকার নেই আমি কিন্তু অনেক কাজ করিও নি করাও হয়নি এমন না যে তুই অগন্তি কাজ পাবি আমার না খুব স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো ছাড়া স্যার আমাকে বলতেন না কারণ উনি জানতেন এই ক্যারেক্টারটা তা নিয়েই করতে পারবে আমি আজকে এইটুকু চ্যালেঞ্জ দিতে পারি যারা অনেক কিছু বলে যে আমি এটা করেছি ওটা করেছি আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারি তারা এসে আমার সাথে ওই ক্যারেক্টারগুলো প্লে করুক আই ওয়ান্ট টু সি দ্যাম অ্যাক্টিং যদি মানে স্যারের বিবেচনাটা ডেফিনেটলি এবং টু বি ভেরি অনেস্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে যে মানে যে জায়গাটা বলে না স্যারের ক্ষেত ভাই স্যার অন্য লেভেলের একটা মানুষ মানুষ বলে যে প্রভাব ফেলা বা এই করা সেই করা অনেক কিছু আমি আমি তো আমার যতটুকু সময় আমি দেখেছি আমি আগে পরের বিষয়ে আমি বলতে পারবো না আমার যে জায়গাটুকু তো আমি দেখেছি স্যারের এরকম একটা জায়গা গেছে যে স্যারের রূপালি রাত্রি বলে একটা টেলিফিল্ম আমরা করব সেই টেলিফিল্মে প্রথমে নির্বাচিত হলো স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট পড়া হলো আমাকে একটা যে ক্যারেক্টারটা করা হলো সাউন্ডকে একটা ক্যারেক্টার দেওয়া হলো টুটুল ওটাতে অভিনয় করেছিল এবং আরও অন্যান্য যারা ছিল যে চ্যালেঞ্জার ভাই ছিলেন সবাই ছিল রিয়াজ ভাই যেন একটা খুব ছোট ভাইটাল ক্যারেক্টার খুব সুন্দর ক্যারেক্টার করেছিলেন সেখানে মেইন কাস্ট মানে যে ক্যারেক্টারটা ছিল যেটা বেস করা মেইন বলে আসলে স্যারের ওখানে কিন্তু আমি আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি স্যারের নাটকগুলো দেখলে মনে হয় যে সবই মেইন সব ক্যারেক্টার স্যারের উপন্যাস পড়লেও মনে হয় যে এটা আমি স্যারের উপন্যাসে মনে হয় যে ওই ক্যারেক্টারটা সেটা যদি আমি হতাম এরকম লাগে কিন্তু স্যারের গল্পগুলোতেও তাই ইভেন বুয়ার যে করে সেও ইম্পর্টেন্ট ওখানে সো কোনো আনইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আমার কাছে আমি দেখিনি স্যারের ইয়েতে গেল এক দ্বিতীয় হচ্ছে ওখানে স্যার রিডিং পড়বার সময়ই বললেন যে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে কুসুম এই ক্যারেক্টারটা যেহেতু ওটা টুটুলের বউয়ের ক্যারেক্টার ছিল বলছে টুটুলের বউই টুটুলের বউ করছে এটা কেমন যেন লাগছে আমার আমার কাছে মনে হয় যে এই ক্যারেক্টারটি এ করো বউ এই ক্যারেক্টারটা তুমি করো আর এটা তা নিয়ে করুক এবং ওই ক্যারেক্টারটা একটু এরকম 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 ইয়ে তো শাওনও বলল যে এই ক্যারেক্টারটা আমি করতে চাই ও খুবই ইন্টারেস্ট নিয়ে এবং মজার বিষয় যেটা হলো যে আমি কিন্তু ওই ক্যারেক্টারটার জন্য স্যার যেহেতু আমাকে বলেছিলেন সব ড্রেস আপ স্কার্ট স্কার্ট অমুক সমুক এগুলো সব কিছু আমি ওভাবে রেডি করেছি আর সাউন্ড করেছে ওই ক্যারেক্টারটার আরেকটা যেটা ক্যারেক্টার যেটা ছিল সেই ক্যারেক্টারটার কিন্তু জিনিস যখন ক্যারেক্টার যখন পাল্টে গেল তখন যেটা হলো খালি জিনিসগুলো আমরা এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে আমি কাজ করেছি আমার আমি আমার আমার এই স্যারের সাথে কাজের এক্সপিরিয়েন্স আমি কখনো দেখিনি যে স্যার কোনো ক্যারেক্টারে কম্প্রোমাইজ করেছেন আমি কিন্তু এরকম দেখেছি যে যে ক্যারেক্টারটা আমাকে ভালো লাগবে না সেই ক্যারেক্টারটা স্যার নিজে হতে বলেছে না এটা তা এটা তা নিয়ে এটা তা নিয়ে করবার কিন্তু কিছুদিন আগে যেমন মাহফুজ ভাই এখান থেকে তর্কটা শুরু হলো মাহফুজ ভাই বললেন যে ওই আমার ক্যারেক্টারটা ওই যে একজন পরে জাহিদ ভাই একটা রিপ্লাই দিলেন খাসি খাইয়ে সেটা আবার শাওন আবার বলল যে খুবই ইমোশনাল মানুষ ছিলেন একটা একটা মেন ক্যারেক্টার মাহফুজের ক্যারেক্টার জাহিদ হাসানকে দিয়ে দিচ্ছেন জাহিদ হাসানের ক্যারেক্টার মাহফুজ আহমেদ দিয়ে মাহফুজ আহমেদ স্যারের একটা বিষয় যেটা ছিল আমার সাথে আমার সামনে কখনো এই জিনিসগুলো হয়নি আচ্ছা কিন্তু একটা জিনিস যেটা হয়েছে যে স্যারের একটা ওরা তিনজন বলে একটা সিরিজ ছিল আবার ওরা তিনজন যেটা যে এপিসোডটায় ওটাতে কমেডি ক্যারেক্টার স্যার সারা জীবন জানতেন যে আমি কমেডি করতে পারি না আমি খুব সিরিয়াস অ্যাক্টিং করি করতে পারো না মানে পারি না বলতে উনি সেভাবে দেখেননি কখনো শাওন স্যারকে এটা খালি বলেছেন যে তুমি তানিয়ার কমেডি সম্পর্কে তো মানে কমেডি কতটা করতে পারি এর সম্পর্কে তোমার ধারণাই নাই তো স্যার তো কারো কারো অন্যান্য এটা কিন্তু স্যারকে আমরা সবসময় বলতাম যে স্যার অন্যান্যদের কাজও একটু দেখতে হবে আপনাকে তো স্যার খুব একটা বাইরের কাজ দেখতেন কম তো এরপরে যেটা হলো যে ঠিক আছে আমি একটা সিন আগে লিখি তারপর দেখে আমাকে তো স্যার বললেন যে তোম একটা সিন লিখেছি আগে তুমি কাজটা করবা তারপরে আমি দেখব যে কিভাবে তা আমার তো সেই একই কথা যে পরীক্ষা আপনি নেন রেডি আমি আছি আমি স্ক্রিপ্ট তো পড়ে গেছে ওভাবে করে স্যারের কারণ স্যারের ওখানে স্ক্রিপ্টের একটা মানে বিষয় থাকতো কমাদারি চেঞ্জ করা যেত না একদম মানে কমাদারি চেঞ্জ করলে মিনিংই চেঞ্জ হয়ে যেত জিনিসটাই বদলে যেত তো প্রথম সিন যেটা হলো প্রথম সিনটাই হলো মানে আমি কাউকে কথা বলতে দিই না মানে ডায়লগুলো তাহলে বুঝতে পারছিস এক এক ধার চামার ডায়লগ কিন্তু কাউকে কথা বলতে দিই না ডাকাতে এসেছে 
আমার ভাগ্নি বাড়িতে ডাকাত পড়েছে আমি ওই বাড়িতে ঢুকে ওই বাড়িতে ঢুকে ডাকাত কে মানে এটা এন্ড হয় হচ্ছে ডাকাত ইয়ের পারে বসে বসে পাগড়ি টাগড়ি মানে ইয়েতে উইক টুইক পরে বসে আছে মানে সে কথা বলার অবস্থায় নেই মানে আমার কথার তোরে সে উড়ে গেছে মানে শুরু থেকে আমি যখন যে এখানে যে সিনটাতে এন্ট্রি হই সেই সিন থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত শুধু আমারই কথা কিন্তু সেটা কিভাবে হয়েছে সেটা কি একবারই হয়েছে নো প্রথম সিনটা আমি যখন করলাম প্রথম সিনটা যখন আমি করলাম স্যার বললেন যে তুমি দেখি ক্যারি করতে পারো কি না আমি বলছি জি স্যার অসুবিধা নেই কারণ আমি সবসময় আমি এটা শুরুতেই বলেছি যে আমার পরীক্ষা দিতে আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা দিতে খুব ভালো লাগে কেউ আমাকে ছোট করছে বড় করছে না এটা কোনো বিষয় না একটা বড় আর্টিস্ট একটা যে কোনো ক্যারেক্টারই যে ভালো করবে এরকম কোনো কথা নেই পৃথিবী জুড়ে কিন্তু অনেক বড় বড় আর্টিস্টকেও বিভিন্ন টেস্ট দিতে হয় স্ক্রিন টেস্ট দিতে হয় বিভিন্ন ক্যারেক্টার সে মানাবে কি না বা হবে কি না তো স্যার যখন এটা দিলেন আমি মনে করলাম যে এটা আমার স্ক্রিন টেস্টের মতো আমি দিচ্ছি আমি করে দেখি আমি তো আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে আমাকে যেভাবে মানে স্যার যে ডিরেকশানটা দিয়েছেন সেটা ঠিক আছে তারপরে আমি আমার মতো করে করেছি করবার পরে যেটা হলো স্যার দেখছি খালি লিখছেন খালি লিখে যাচ্ছেন আর লেখার পর একটার পর একটা সিন আসছে সবখানে আমার সিন সবসময় আমার সিন আমার সিন আমার সিন আমার সিন সো এটা তো আমি ওন করেছি এটা আমি আই ওন দ্যাট থিং লাইক মানে এই ওন কিন্তু মানে আমি উইন করেছি আমি তো এটা এটা এই উইন করাটাকে যদি কেউ বলে যে আমি মানে স্যার আমাকে পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাহলে তো খুবই ভুল অবশ্যই না তাহলে তো হুমায়ুন আহমেদের কাজ নিয়ে একটা সন্দেহ পোষণ করা হয় যে অবশ্যই আমার কথা হলো যে মির্জা সাহেব যে ক্যারেক্টারটা যেটা নূর ভাই প্লে করেছেন আর কি কেউ আছে এটা প্লে করবার মত মনে হয় ভাবাই জানা ভাবাই জানা সত্যি শুধু মির জানা না আমি বলছি মানে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম যে চরিত্রগুলো উনি যাকে যেভাবে দিয়েছেন এবং সেই ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে যে তানিয়া এটা প্লে করবে তানিয়া কিভাবে করবে এটা সুন্দর যেন হয় সেটাকে উনি ওইভাবে করে গুছিয়ে লিখবার মতো ক্ষমতা কজনের ছিল কজনের আছে ট্রু ট্রু তো তানি আহমেদ দীর্ঘদিন যখন কাজ করার পরে তুমি টুটুলকে অভিনয়ে কেন জড়ালে আমি জড়াইনি স্যার স্যার খুব চাইতেন যে ও এমনি বিভিন্ন সময় ফান করত বিভিন্ন মানে মজাদার গল্পগুলো স্যারের সাথে মানে এক্সচেঞ্জ করতো বা হয় না যে একটা আড্ডায় বসলে পরে অনেক মজার গল্প হতো তো স্যার ওকে বললেন যে তুমি এত সুন্দর মানে এত সুন্দরভাবে অ্যাক্টিং করে করে এগুলো করো স্যারও করতেন ওরকম তো দেখি ক্যামেরায় তুমি কেমন করো মানে স্যার ওকে মানে ইনসিস্ট করেছিলেন ইট ওয়াজ নেভার মি আমি কখনোই আসলে আমার কথা হলো যে আমি ইনসিস্ট করিনি আমি বলেছি যে যদি করতে পারো খুবই ভালো আমি ইনসিস্ট করা তো একটা আলাদা জিনিস যে পুশ করা যে আমি ওকে কখনো পুশ করিনি ইনসিস্ট ইটস লাইক ইন আ সেন্স যদি বলিস যে তাকে ইন্সপায়ার করা ডেফিনেটলি আই ডিড দ্যাট কিন্তু যদি বলিস যে ইনসিস্ট করা যে পুশ করা আই নেভার ডিড দ্যাট আমি কাউকে কখনো পুশ করি না আমার পরিবারে আমি অভিনয় করি আমার ভাই কিন্তু পরিচালনায় আছে ওকে একটা নাটকে ওকে বললাম যে তুমি অভিনয় করো অভিনয় করতে গিয়ে ওর হাত পায়ে ঘাম টাম ছুটে টুটে শেষ হয়ে গেল তারপরে বললো যে ওর দ্বারা হবে না আমাদের পাঁচ মামার ভেতরে দুই মামা ফিল্মে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সুপারস্টার এবং কিন্তু আরেক মামা যে আছেন কামাল পারভেজ জীবন নৌকা বলে একটি নাটকে এই ফিল্মে সে অভিনয় করেছিল এবং তার মতো জি কামাল কামাল ফিল্মসের অনেক 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 মানে অসংখ্য সুপার ডুপার সুপার ডুপার হিট ফিল্মস আছে কিন্তু কামাল মামা ওই জীবন নৌকাতে অভিনয় করতে যাওয়ার পর কারণ কামাল মামা দেখতে এত সুন্দর আমার পাঁচ মামার ভিতরে আমার ওই মামা আছে সিক্স ফিট হাইট এবং ডার্ক যেটাকে আমরা বলি যে দেখতে সুন্দর আমাদের ছেলেদের যে ইয়েটা থাকে যে টল ডার্ক হ্যান্ডসাম এটা বলি না ভয়েস আমার ওই মামার ভয়েস অসাধারণ কম গমে ভয়েস টল এরকম সিক্স ফিট ডার্ক একদম এবং এখন পর্যন্ত যে মামাতে এখন বয়স হয়ে গেছে এখনও ওই মামার কিন্তু চুল একেবারে অরিজিনাল এখনও আছে সুন্দর চুল ঝাঁকড়া চুল সিল্কি চুল লম্বা এবং এত সুন্দর আমার ওই মামা দেখতে মানে আমার একটা যে বড় মামারা তার ধারে কাছে না কিন্তু যখন মানে জীবন নৌকায় গেলেন জীবন নৌকায় অভিনয় করতে গেলেন উনি কিন্তু ফেল করেছেন উনি আর জীবনে কোনো দিন বলেনি উনি যে আমি অভিনয় করব তো অভিনয় বিষয়টা না আসলে সবার দ্বারা ওইভাবে করে হয় না কিন্তু কিন্তু ধরো প্রচলন আছে যে টুটুলের এই সাকসেস তোমার যে যে কোনোভাবেই তোমার অনুপ্রেরণায় হোক পরবর্তীতে সিঙ্গাররা অনেকে এন্ডোর্স করতে লাগলো টুটুল করছে এরপরে আগে পরে আগুন তাহসান না আগুনদের তো রক্তে অভিনয় আমি বলছি যে তাহসানও আগে করেছে ও না টুটুলের আগে করেছে আমি আমি কারণ আমি সমস্তগুলো সিঙ্গার এন্ড অ্যাক্টর এই বিষয়টা তাহসান কিন্তু আগে করেছে দূরের কাছের মানুষ বলে একটি সিরিজে 
বহুত আগে শুটিং মানে অভিনয় করেছে ক্লোজ আপ সিরিজের কাছের মানুষ না ওটা তো কাছে আসার গল্প আর কাছের মানুষ বলে মিমির প্রোডাকশন হাউসের একটা ইয়ে ছিল সেখানে ওর প্রথম ব্রেক হয় কিন্তু তার অনেক পরে হুম্যান স্যার এর ইয়েতে টুটুল অভিনয় করেছে কাছের মানুষ তো অনেক অনেক বেশি আগে যেটা অন্যবের গানটা হিট হ্যাঁ 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 রাইট আমার সাথে তুই একটু ईर्षा श्रोताउदीन आलि सर टुटुल के एक गान मान गायकी बोझान जो उन्नी पुरो एक गान कथा बोलें टुटुल के नीते गे तो मानवेंद्र अथवा कारो ठीक एक् एक्जैक्टलि मन नहीं क्यों अनेक पुरो गान जेटा जीवन सब चाहते ब्यूटिफुल मोमेंट्सगुलो हमें घूमथ छोट्ट बलार घूमथ उठतम गान शुने আমার মা কখনো এই তা নিয়ে ওঠো স্কুলে যেতে হবে না আম্মু গান ছেড়ে দিতেন আম্মু মিউজিক ছেড়ে দিতেন এবং এক এক দিন এক এক রকমের কোনো দিন রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনো দিন নজরুল কোনো দিন মানে ওই চর্চাটা ছিল যে কারণে এই গানগুলো আমার শোনা তখন আমি তো তাকিয়ে থাকলো তারপর আমি আল্লাহদ্দিন স্যারকে বললাম যে স্যার আমি ওকে ওটা ইয়ে করে দিই এটা ওই গানটা না তুমি আমাদের বলছি তুমি এই গানটা জানো আমি বললাম যে জি আমি প্রচুর গান শুনি আমি প্রচুর এই যে আজকেও আসতে আসতে এখানে যখন আসতে আসতে আমি কিন্তু গান শুনতে শুনতে এসেছি এই জেনারেশন পুরনো জেনারেশন সে বেগম আক্তার থেকে শুরু করে এই জেনারেশনের বিলি আলিশ পর্যন্ত সবই আমার শোনা হয় এটা একটা বিশাল গুণ এবং সত্যিকার অর্থে কিন্তু যারা খুব ভালো গান গাইতে পারে তাদেরকে খানিকটা ঈর্ষা হয় যে আমি আসলে আমার গলা এমনি খারাপ না কিন্তু যেটা যেটাকে বলে গান গাওয়ার যে একটা ব্যাপার থাকে না যে আমি যাদের গান শুনি বা যাদের গান পছন্দ করি আমি ওর মতো কেন পারছি না মানে ওর একটু ওই ঈর্ষাটা লাগে আর কি এরকম কিন্তু যতটুকু জানি যে তোমার ভিতরে একজন ডিরেক্টর হিসেবে সেই সত্তাটা ভীষণভাবে কাজ করে ভীষণ ভীষণ তো কিন্তু বাংলাদেশের পরিবেশটা হয়তো তোমার ঠিক অনুকূলে ব্যাপারটা কি না না নট রিয়েলি লাইক দ্যাট আমার কাছে মনে হয় যে এখন যে ছেলে পেলেগুলো যারা কাজ করছে তাদের পাশাপাশি যদি আমি কাজ করতে যাই আমি কারো শিখতে হবে मारामारी पिटा पिटी ए रखम टाइप मन बंधुत नहीं क्या करते भलो लगे प्रेम नहीं क्या करते भलो लगे सम्पर्क गो क्या करते भलो लगे हमारे जोगुल नाटक कर बाबार जूता बल बल एर अनेकगुलो नाटक आज तुम्हें पशापी अनेकगुलो भलो नाटक आज जरा एक बार अभिनय करचालन शुक्र आलहमदुल्ला एटुकु हमें बोलते जराते एक बार अभिनय कर प्रत्येक मानुष बार बार अभिनय करते चाहिए तुम्हें रेगुलर डेक्ट मैं परिचालनाटा तुम्हें रेगुलर करो क्योंकि विषयता जो है हमार अभिनय सत्तार जगह अभिनेत्री सत्तार जैगाटा एक झमेला फोकसडर चाहते जो है कि से दिन खूब नामक एक जो परिचालक बना से बिल तानियापा अपन परिचालक सत्ता क्योंकि अपन अभिनय के एक दूरे ठेले दिए कारण अनेक अनेक परिचालक ही आपना के कस्ट करते भय पाए कारण अनेक परिचालक अभिनेता अभिनेत्री जरा आदेश कस्ट कर ता नानाधरण पीड़ार मध्य पड़े মানে তার উপরে মাধ্যবাড়ি করার একটু ডমিনেট করতে চায় তো এটা আপনার জন্য একটা মানে নেগেটিভ কিন্তু আই নেভার ডিড আ সিঙ্গেল থিং যে যে সময় আমার যে যার সাথে আমি কাজ করেছি এই পর্যন্ত কোনো পরিচালক এটা বলতে পারবে না যে তানিয়াপা এসে পরিচালনার একটা পার্টও বলেছে আই নেভার ডু দ্যাট বিকজ ওটা তার বেবি 
this is ওই ডাইরেক্ট পরিচালকের বেবি এবং তুমি খুবই মানে ডাইরেক্টর বান্ধব অভিনেত্রী এটা 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 আলহামদুলিল্লাহ ওটা ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা কাজ করে কাজ করে মানে যখনই মনে কর আমার নামটা হয় উনি তো পরিচালনা করে মানে এরকম একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু মানে এই জায়গাটা আমাকে কিন্তু মানে হয়তো নতুনরা অনেক টেকনিক্যাল সাউন্ড না তোমাকে নিতে সেই জন্য ভয় পায় সেটা কি মনে হয় না টেকনিক্যাল সাউন্ড না এটা আমি বলবো না তারা অনেক ভালো কাজ করে অনেক ভালো কাজ আমি অনেক ফ্যান আচ্ছা আমি প্রত্যেকটা মানুষের শিল্পিত বিনয় আমি দেখতে পাচ্ছি না 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 আচ্ছা প্রত্যেকের কাজ আমি দেখি শুন ইউটিউবের কথা আমি বলবো না ওকে ইউটিউব বাদ ইউটিউবের কথা আমি বলতেই চাই না কারণ ওখানে যা তা দিয়ে ভরে ফেলেছে ওটা আমি একদম অনেস্টলি যদি বলি যদি মানে ভালো নাটক খুঁজতে যাস আমি জানি না আমার আমি ইউএসএতে যখন থাকি ওই অনেকটা সময় আমার ওই কাজিনটা চালিয়ে রাখে টিভির মধ্যে নাটক চলতেই থাকে চলতে থাকে ইউটিউবে তো ইউটিউবে তো একটার পর একটা কাজ আসতেই থাকে আমি মেলাতে পারি না যে কোনটা কোনটার কি কোনটার ইয়ে কি মানে আমি যখন এসে পরে একটা দেখছি মনে হচ্ছে এটা বোধ ওই শুরুতে তিন ঘন্টা আগে যেটা চলছিল ওইটাই বোধ হয় চলছে তা কিন্তু না নতুন একটা ইয়ে তো সেখানে না আছে আলাদা করে মানে গল্পের একটা ইয়ে ভাষাগত দিক প্রত্যেকটা নাটকের ভাষা তো এক হতে পারে না প্রত্যেকটা নাটকের গেটআপ তো এক হতে পারে না কিন্তু তার আগে একটু শুনতে চাই যে হৃদি চয়নিকা অরুণা বিশ্বাস তিনজনই বলেছে নারী নির্মাতা হিসেবে বাংলাদেশে আসলে প্রচুর বাধা সম্মুখীন হতে হয় এটা প্রডিউসার এন্ড থেকে শুরু করে লগ্নিকার ইনফ্যাক্ট সেটা যদি আস্থার জায়গাটা কোথায় যে যেন নারীর প্রতি এখন পর্যন্ত যেহেতু আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজ এই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা একটু মানে বর্জিত হবে বা বিবর্জিত হবে এটা আসলে মেনে নিয়েই সামনে যেতে হবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বা আমাদের কালচারাল যে জায়গাটাই আমরা আছি সেই জায়গাটা ভালোভাবে চিন্তা করে দেয় আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজেই বসবাস করছি আমরা কোনোভাবেই একটা নারীর এগিয়ে যাওয়াকে মেনে নিতে পারি খুব কম একটা পরিবারে আমি আমার পরিবার থেকেই বলি আমার মামারাও কিন্তু যে না আমি একটা নারী যদি না হয়ে আমি যদি একটা ছেলে হতাম তাহলে কিন্তু সেই শুরুর দিকে সেই শুরু থেকে কিন্তু আমি সাপোর্টি সাপোর্টটা আমি পেতাম তারা এখন এসে এই ত্রিশ বছর পরে বা বত্রিশ বছর পরে তারা রিয়েলাইজ করেছেন এবং তারা এখন বলছেন কিন্তু এই ত্রিশ বত্রিশ বছর কিন্তু আমার পার হয়ে গেছে তানে আহমেদ আপু তোমাকে তুমি যেমন অভিনেতা হিসেবে অসাধারণ এবং সবাই বলে তুমি অসাধারণ একজন মা এবং তোমার সন্তানদের যেভাবে যে রুচিতে বা মানে বেড়ে উঠাইছ এবং সেই জায়গা থেকে অনেক রকম থাকে যে যেই মানুষ যেই নারী কর্মজীবী থাকে তাদের ক্ষেত্রে সন্তানদের লালন পালন খুব ধরনের অসুবিধার ভেতরে হয় তাপছে আমার না তাও কিন্তু না অনেকটা ছেলেপেলেরা তো বেশ বড় হয়েছে হ্যাঁ একটা মা হয়ে ওঠা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ একটা সাধারণ মেয়ের জন্যে তারপরে যদি সেটা হয় একজন কর্মজীবী নারী তার জন্য অনেক টাফ আমাকে যেটা করতে হয়েছে আমার বাচ্চাদের পুরোপুরি ওদেরকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করতে হয়েছে তাতে যেটা করতে হয়েছে ওকে ওদেরকে সাহসী বানাতে হয়েছে যে তুমি পারবে ইউ ক্যান ডু দ্যাট তুমি আম্মুর জন্য বসে থাকলে হবে না কারণ আমি তো জানি যে আমি হয়তো এই সময়টা ওকে দিতে পারবো না বাট আমি না দিলে কেউ পিছিয়ে যাবে আমি একটা বাচ্চাকে ফার্মের মুরগি বানাবো না আমার বাচ্চাকে আমার বাচ্চার যেমন আমার আমার বাচ্চাদের সাথে প্রথমত একটা জিনিসই থাকতো যে বাসায় ভিডিও গেম তুমি তখনই খেলতে পারবে যদি বাইরে দুটো গেম আলাদা খেলো মানে ফুটবল বা ক্রিকেট যে যা কিছু করে খেলো তা ফিজিক্যালি তোমাকে ফিট থাকতে হবে ফিজিক্যাল গেমটা তোমাকে করতে হবে যেটা আমরা ছোটোবেলায় করেছি আমাদের স্কুলে ছিল এবং এদের ওদের স্কুলেও আছে এত ব্যস্ত মা সেই হিসাবে তুমি মানে আমি কিন্তু আমার বাচ্চা একটা জিনিস আমি শুরু থেকে এই পর্যন্ত যখন আমি এখন তো আমার কাজ কম কিন্তু যখন একদম রেগুলার সকাল বিকাল কাজ করছি তখনও আমার বাচ্চাদের জন্মদিন আমার বাচ্চার জন্মদিনের আগে দুই দিন পরে দুই দিন আমি কোনো কাজ নিতাম না বিকজ আমার কাজটা তো আসলে নটা পাঁচটার অফিস না এটা তো আমার উপরে ডিপেন্ড করে যে আমি কাজটা করব কি করব না তো সেই জিনিসটা আমি কিন্তু সবসময় মেনটেন করেছি আমার ম্যারেজ ডে আমি আমি কাজ করব না আমার অমুক আমার শ্বশুরবাড়ির দাওয়াত আছে বা আমার দেবরের বিয়ে আছে বা আমার ভাসুরের বাচ্চা যে কারণে আমার এই বাচ্চাগুলোর সাথে বা এদের সাথে কিন্তু আমার এখন পর্যন্ত ওই সোশ্যাল ওই আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে আমার কিন্তু ওই প্রবলেমটা কখনো হয়নি বিকজ আমার কাজ এবং আমার ফ্যামিলি আমি কিন্তু প্যারালালি চালিয়েছি কোনোটাকে থাকে না যে এইটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার ক্যারিয়ারিস্ট আমি তো ক্যারিয়ারিস্ট আসলে ওইভাবে করে ক্যারিয়ারিস্ট যেটাকে বলে যে ক্যারিয়ারিস্ট আমি সব ক্যারিয়ার ফ্রিক আমি কখনোই ওটা ছিলাম না কিন্তু কেউ কেউ ভুল বোঝে তুমি অধিকাংশ সময় ইদানিং গত কয়েক বছরে আমেরিকায় থাকো 
এই ভুলটা গত পর্বেও আমরা ভাঙে আনার চেষ্টা আমি বাংলাদেশে থাকি তো এই সেক্ষেত্রে আমি একটা রেফারেন্স দেবো যেমন গত সপ্তাহে আমরা আলাপ আলোচনা করলাম যে বিদেশে থাকাকালীন অনেকেই সন্তানদের ঠিকমতো লালন পালন করতে পারে না রিচি সোলামান বললেন যে আমার কালচারটা ভুল কালচারের ছেলে পেলে বড় হচ্ছে এই জন্য আমি দেশে নিয়ে আসছি এইটা একজন অভিনেত্রী যখন আমরা সেটা পোস্ট করলাম তখন প্রচুর মেসেজ আসলো যে তাহলে তো অনেকেই অনেক রকমভাবে ডিপ্রাইভ হবে বাইরের দেশে এই হয় দেশে ফেরে না উচিত তোমার কাছে কি মনে হয় তুমি তো সন্তানদের আমার কাছে যেটা মনে হয় একটা বাচ্চাকে তুই যদি স্ট্রং বানাস তাহলে সেই বাচ্চাটা যে কোনো জায়গায় স্ট্রং হতে পারে যে কোনো জায়গায় খুব সুন্দরভাবে ভাবে বেড়ে উঠতে পারে আমি পুরনো ঢাকায় বড় হয়েছে আমার মা আমাদের দুই ভাই বোনকে আমাদের চারিদিকে পুরনো ঢাকার পরিবেশটা তুই জানিস পুরনো ঢাকায় চারিদিকে কিন্তু অনেক গালাগাল অনেক কিছু আমার মা সেই মানে কি বলবো সেরকম একটা জায়গার ভেতরে কিন্তু আমাদেরকে বড় করেছেন এবং আমাদের কালচার ভেতরে আমাদের মনের ভেতরে যে কালচারটা দিয়েছেন বা আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিয়েছেন সেই শিক্ষার জায়গাটা কিন্তু আমি মনে করি যদি একটা মা যায় কারণ আমি মনে করি প্রথম যে শিখাবার জায়গা সেটা হচ্ছে মায়ের কাছে বাচ্চারা শিখে তা না হলে পরে অনেক অজুপাড়া গা থেকে একটা বাচ্চা ফট করে কিন্তু এখানে চলে এসে অনেক কিছু করতে পারে না মায়ের সাপোর্ট বা বাচ্চার মানে বাবার সাপোর্ট ফ্যামিলি সাপোর্টটা দরকার হয় বাচ্চাকে শিক্ষাগত জায়গাটা সেটা তো ডেফিনেটলি এই যে রুজি মানে রুচির কথা যেটা বলছিস এটা আমি একদিকে বলবো যে ইউএসএ তে আমি আমার বাচ্চাকেও পড়িয়েছে ইউএসএ তে যেটা হয় যে যেটা জুনিয়র গ্রেড জুনিয়র গ্রেডটা ওখানে আসলে একটু খুব নর্মাল টাইপের আমাদের বাচ্চারা এখানে অনেক বেশি পড়ে বিকজ এখানে দুটো বিষয় থাকে একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল বিষয় আর একটা হচ্ছে তোর আসলে স্ট্যাটাসটা কীরকম লাইক আমি তো ওখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার সো দেখা যায় বা আমি ওখানে হয়তো আমি গেছি ওখানে বা আমি ওখানে হবে গ্রিন কার্ড এরকম একটা পর্যায়ে থাকে আর দ্বিতীয় হচ্ছে ফিনান্সিয়াল এ কারণে বলবো ওখানে তুই প্রাইভেট কোনো স্কুলে পড়া থেকে প্রচুর টাকা লাগে আমি প্রাইভেট স্কুলে আমি পড়াতে পারছি না কিন্তু নর্মাল একটা স্কুলে সেখানে লোকাল যেহেতু ওই লোকাল ওই এরিয়াটাই আমি আছি ওখানকার অনেক লোকাল বাচ্চারা ওখানে পড়ছে মিক্স কালচার মিক্স একটা কালচারে পড়ছে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমি অনেক অল্প টাকায় আমি কিন্তু প্রাইভেট স্কুলে মানে বাং আমেরিকার তুলনায় আমি ভালো একটা স্কুলে ওকে এডুকেশনটা দিতে পারছি কোনটা বেটার বেসিক যদি বলিস যে বেসিক যে শুরুর যেটা মানে যেটা জুনিয়র সেকশন বলে সেটা বাংলাদেশে অবশ্যই বেটার আমি কিন্তু এটা বলছি এটা আমি আমার ছেলেকেও তাই করেছি আমি আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত ও এখানে পড়েছে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ওখানে এই কারণেই আমার পড়াতে হয়েছে যেহেতু আমার মানে আমার এখন পর্যন্ত পাসপোর্ট হয়নি পাসপোর্ট না হওয়াতে যেটা হয়েছে যে আমার বাচ্চাদের এডুকেশনাল যে জায়গাটা মানে ইউনিভার্সিটিতে যখন যাবে তখন ওখান থেকে যে গ্রেডিংটা হবে গ্রেডিংটা ওকে ওখানে নানা ধরনের কিছুতে হেল্প করবে ওকে ভালো কোনো সাবজেক্ট বাঁচতে বা নানা ধরনের মানে ফিনান্সিয়াল যে ইয়েগুলো হয় সেগুলো পেতে ওর ইজিয়ার হবে তো আর একটা বাচ্চা যখন ক্লাস এইট পর্যন্ত ঠিক থাকে এইটের পরে যে কিন্তু আর নষ্ট হয় না বাচ্চাদের নষ্ট হওয়ার সময়টা হচ্ছে সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স সেভেন দেখবে ওই সময়টা যদি একটু ডিরেইলড হয়ে যায় বাচ্চারা তখন অনেকটা বয়স পর্যন্ত কিন্তু ডিরেইল থাকে নাইনে উঠে কিন্তু একটা বাচ্চা নষ্ট হয় না আমি জানি না আমি যেটা দেখেছি কারণ টিন এইজের যে শুরুটা ওই শুরুটাতে তুই যদি তোর তোর মতো করে বাচ্চাটাকে তৈরি করে দিতে পারিস তারপরে কিন্তু বাচ্চাটা একটা মানে পরিবেশের জন্য আমার প্রত্যেকটা আমার তিনটা বাচ্চাকে আমি একটা জিনিস করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে ওদেরকে প্রপার মানুষ করার চেষ্টা করেছি মানুষ মানুষ বানানোর চেষ্টা করেছি মানুষের প্রতি রেসপেক্টটা দেখানোর মানে রাখার চেষ্টা করেছি যে তুমি একটা হিউম্যান বিং মানুষের দোষ গুণ থাকবে ভুল ত্রুটি থাকবে কিন্তু তুমি সবচেয়ে প্রথমে যেটা হচ্ছে তুমি একটা হিউম্যান বিং হতে হবে গুড হিউম্যান বিং হওয়ার জন্য যে যে গুণগুলো দেবার দরকার আছে তাকে একটা কনফিডেন্স লেভেল দেওয়া তাকে কিছু সৎ পথগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে তাকে বলা সেটা কিন্তু আসলে দায়ভারটা আসে কিন্তু পরিবারের উপরে আমি মনে করি যে যে কোনো জায়গার যে কোনো ক্ষেত্রে বাচ্চারা অনেক ভালো করতে পারবে যদি মা সেভাবে করে তাদেরকে শেখায় একটা বাচ্চাকে শেখা আমার তিনটা বাচ্চাকে যদি এক জায়গায় দাঁড় করাস তুই তুই কিন্তু মানে ইয়ে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রে তিনটা বাচ্চাই কিন্তু ওয়েল ম্যানার্ড ব্যবহারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু আমার পরিবার থেকে আসছে 
ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যেটা ওই যে আমি বলছিলাম যে ওই গ্রাম থেকে অনেক অজপাড়াগা থেকে ওই যে ওনাদেরকে না আল্লাহ তাআলা ওখান থেকে ওইভাবে করে পাঠায় জিনগত না এটাকে কি রকম জানো এই যে মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কিছু মানুষ একটা পরিবারে একটা মানুষকে আল্লাহ তাআলা ওইভাবে করে পাঠায় যে এই মানুষটা ফেটে মানে ফেরে চিরে বের হয়ে যাবে আমি নিজেকেও আমি মনে করি যে আমি আমার পরিবারের বিপক্ষে যে এই তো কাজগুলো করেছি তো আমার ভেতরে গুণটা ছিল বলে আজকে আমার মামারা সেটা স্বীকার করে নিচ্ছে তাই না তো সত্যি আমরা ক্যারিয়ার গ্রাফ এবং তানে আহমেদের আসলে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার একটা শোতে একটা দুইটা শোতে শেষ হবে না আমরা আরও অনেকক্ষণ থাকবো আমরা দ্বিতীয় বিরতিতে যাচ্ছি এবং তানে আহমেদ খুব দারুণ মোটিভেশনাল কথা বলেন কথা বলছেন কিছু ক্লিপিংস দেখে আমাদের চোখ আটকে যায় সেগুলো নিয়ে সেগুলোর শক্তিগুলো কোথায় পায় রসদগুলো কোথায় পায় এগুলো শুনতে চাব সুখ অসুখের গল্প শুনবো ছোট একটা বিরতি নিয়ে চলছে চলবে রাত আড্ডা ব্রড টিভি ভীষণ স্মার্ট টিভি জানিয়ে রাখি ডল ভীষণ এবং ডলবি আত্মসমরিত ভীষণ টিভি নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গে থাকুন কান্না ম্যাচের দিন খালি দেখছি কথা বলতাম অনেক কথা বলতাম বিক্রি হয় না চালাক নাকি স্মার্ট কোনটা তুমি কারা তুমি কি বেশি জানো দেখছেন <laughs> 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 ভীষণ টিভি দারুণ 
বন্ধু হতে পারে নিখুঁত ছবির স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন তার নতুন দুনিয়া আমরা তানে আহমেদের সাথে রয়েছি তার কাছে যে কোনো কথা যে কোনো আড্ডায় আসলে একটা লেসন আমি মনে করি তো তারপর তুমি আসলে সুখটাকে কিভাবে ডিফাইন করো জীবনে এই যে তোর সাথে কথা বলছি আমার কাছে এই মুহূর্তে এটাই সুখ মানুষকে মুহূর্তে বাঁচতে হবে মানুষ যদি সারা জীবন ধরে বাঁচতে চায় সারা জীবনের হিসাব নিকাশ সারাক্ষণ করতে থাকে তাহলে সে বাঁচতে পারবে না তখনই যে বিভেদগুলো তৈরি হয় তখনই যে ঝামেলাগুলো তৈরি হয় সারা জীবনের যদি আমি হিসাব করতে চাই তখন তো নানা কষ্টের কথা আসবে নানা বিষয়গুলো মাথার ভিতরে সারাক্ষণ তোলপার করতে থাকবে তখন কিন্তু তুই সুখী হতে পারবি না বাট ইফ ইউ লিভ ইন দ্য মোমেন্ট এই যে মোমেন্টটা তুই যদি যে আমি তোর সাথে গল্প করছি কথা বলছি দুজনের আলাপচারিতা হচ্ছে এটা ভালো লাগছে আমার কথা বলতে ভালো লাগছে এই ভালোটাকে নিয়ে যদি এই মোমেন্টটা কাটাই তাহলে এই মোমেন্টটুকু তো আমার এগিয়ে গেল কারণ ডিপ্রেশন এমন একটা রোগ এমন একটা জিনিস পৃথিবীতে ডিপ্রেশন কিন্তু মানুষকে শেষ করে ফেলে আমরা মনের চিকিৎসা করি না কিন্তু আমরা শরীরের চিকিৎসা করি বাংলাদেশে মনের চিকিৎসা কয় জায়গায় হয় বল হয় না কিন্তু তো আমরা যে মনোজগতে জগৎটাকে একেবারে উপেক্ষা করে থাকি সেই মনোজগৎ কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমার কি মনে হয় যে আমাদের গণমাধ্যম না আশপাশের সোসাইটি বারবার পোক করতে থাকে যে আসলে তুমি যেটা অফের আমরা আলাপ করছিলাম যে কোনো কিছু খারাপ কিছু আসলে সেগুলো নিয়ে হয়তো আবার নতুন করে ডিরেল করে আমি ধরো আজকে আসার আগে আমি খুব বেশি যদি স্টাডি করি তা না কিন্তু আমি যদি আমার আপুটাকে জানি চিনি তো সে জায়গায় থেকে ধরো তোমার সাম্প্রতিক খবর আ খবরের যে লিস্ট আমি বের করলাম সেখানে বিচ্ছেদ নিয়ে টুটুল তানিয়া বিচ্ছেদ নিয়ে মিনিমাম দুইশো নিউজ কিন্তু টুটুল তানিয়া বা তানিয়া আমাদের একটা বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আসলে কজন আমরা আমাদের প্রবণতাই হচ্ছে খারাপ গুলো মনে রাখা জীবনে দশটা ভালো ঘটনা ঘটে গেলে সেটা আমাদের মনে থাকে না কিন্তু যে ঘটনাটা আমাকে পীড়া দিয়েছে যে ঘটনাটা আমাকে আঘাত করেছে সেই ঘটনাটা খুব প্রবলভাবে আমাদের মনের ভেতরে দাগ কেটে থাকে কিন্তু মানুষকে সামনে এগোতে হলে এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করতে হবে এই জায়গাটাকে এই এটা কিন্তু একটা প্রতিবন্ধকতা আমরা বুঝি না আমরা মনে করি যে এটা বোধ হয় খুব বিশাল একটা বিষয় আমি ওনাদেরকে নিয়ে লিখছি বা আমার মনের দুঃখের কথাগুলো বলছি আমি ছোটোবেলায় এরকম হয়েছিল সেরকম হয়েছিল যে জীবনে না আমার জীবনে যে সুখ স্মৃতিগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে চোখ বন্ধ করে মনে রাখতে হবে মনে করতে হবে তাহলে তুমি সুন্দর একটা জীবন সুন্দর একটা সময় পার করতে পারবে সে কারণে কি ধরো তোমাদের সেপারেশন বলি তোমাদের এই খবরটা বলি তোমার মুখ থেকে কখনো আমরা সেপারেশন না উইয়ার ডিভোর্স ডিভোর্স এই বিষয়টা কখনো তুমি তোমার জায়গা থেকে শুরুটা এই খবরটা তুমি দাওনি আমি সেরকম আমার কাছে মনে হয় কিছু কিছু বিষয় একেবারে একান্ত কিছু কিছু বিষয় একেবারে একান্ত হতে পারে না এটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম একান্ত যদিও আমরা মানুষের কাছে পাবলিক ফিগার তারপরেও তো দিন শেষে আমি মানুষ তানভীর তারেক একজন তানভীর তারেক তার জীবনের যে ঘটনাগুলো সবটা কেন আমাকে বলতে হবে সবটা কেন আমাকে জানতে হবে কটা প্রশ্ন আমি তোকে দেখা হলে পরে কি করি তানভীর তুই ভালো আছিস তুই আনন্দে আছিস তুই সুখে আছিস দ্যাট শুড বি দ্য কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা কি করি একটা মানুষের যে যেহেতু সে সেলিব্রিটি সে মানুষ না সে আমাদের একটা পণ্য তাকে আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমি মানে যা ইচ্ছা যে ইচ্ছা ভাবে যা ইচ্ছা ভাবে আমি ইউজ করব ইট শুড নট বি দ্যাট ওয়ে প্রত্যেকটা মানুষ আমার আমাকে এই যে এই নিউজগুলো আমাকে কিন্তু পীড়া দেয় শুধু আমাকে না আমি বলবো যে টুটুলকেও হয়তো পীড়া দেয় এই যে পীড়াপীড়ির বিষয়টা এই পীড়াপীড়ির বিষয়টা যে মানুষগুলো করছে সে মানুষগুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা পিছিয়ে দিচ্ছে আমার জীবন যাপন থেকে আমার পজিটিভ থিঙ্কিং থেকে আমার লাইফ থেকে আমার জীবন থেকে কিন্তু জীবন কেড়ে নিচ্ছে 
মানে একদমই মানে এটা এটা তো অফেন্স যেটা খুব স্বীকৃত অফেন্স হয়ে যাচ্ছে আমার ব্যাপারে মানে এটা কি জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয় না আমার জীবনে যতটুকু আনন্দ থাকার পাবার কথা ছিল ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু জাজ মি অর জাজ দ্যাট পারসন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই অধিকার দেয়নি জাজ করার আমি কে আমি কি তোকে জাজ করতে পারি করে রাইট আছে কিন্তু ধরো অনেকে বলে ভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এত সুন্দর এত ইকুয়েশন এত ম্যাচিউর্ড একটা দম্পতি কিভাবে কি হয় এই যে কৌতূহল এই যে ম্যাচিউর্ড মানুষই তো আসলে সুন্দর করে সুস্থভাবে যখন যে যাপনটা সুন্দর হচ্ছে না যাপিত জীবনটা পারফেক্ট হচ্ছে না সেই যাপিত জীবনটাই ভনিতা না করে সুন্দরভাবে দুজন যখন আলাদা হয়ে যায় সেটাকে তোর স্যালুট করা উচিত রেসপেক্ট করা উচিত আমি মনে করি না যেটা নিয়ে টানা হেচড়া করা উচিত কে খারাপ ছিল কে ভালো ছিল প্রেক্ষাপট ভিন্ন আপেক্ষিক কিন্তু ভালো মন্দের বিষয়টা আপেক্ষিক তোর কাছে ভালোর ডেফিনেশন একরকম আমার কাছে ভালোর ডেফিনেশন আলাদা তো আমার ভালোর জায়গাটা আমার তোর ভালোর জায়গাটা তোর কিন্তু সেই ভালোটার হিসাব নিকাশ কিন্তু তোর আর আমার ভিতরে হবে যদি তোর আমার সম্পর্কের জায়গাটা আসে তাই না এই গণমাধ্যম বা যে কেউ এটা অনধিকার চর্চা করে বলে অনধিকার চর্চা ওনারা তো আসলে সারা জীবনই সব সময়ই করে আসছেন বিষয়টা যেটা হয় যে অনেক কিছু জেনে নিয়ে তারপরে কথা বলতে হয় ইভেন এরকমও হয়েছে যে একটা বিষয় নিয়ে যখন আমাকে প্রশ্ন করা হলো ফোন করে আমাকে প্রশ্ন করা হলো যে এই বিষয়টা আপনি কি বলবেন তা আমি বলেছি যে আমার যারা ভক্ত যারা আছে বা আমাকে যারা চেনে আমার যারা কাছের মানুষ সেই মানুষগুলো আমাকে চেনে আমি এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাই না এটা নিউজ হয়ে গেল এটা নিউজ হওয়ার মতো কি আমাকে একটু বলতো তাহলে কিছু একটা আমি বলে দিয়ে কি করছি আমার পেজ ভরাচ্ছি আমার টাইম ঠিক টাইম ভরাচ্ছি কিন্তু টাইমটা ভরিয়ে যে ইউটিউবার বা যারদের কথাই বলিস না কেন পত্রিকা যারা শুধু আমরা পেজের পর পেজ ভরানোর জন্য মানুষের জীবনকে টানা হেঁচড়া করে কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছি একবারও কি নিজের দিকে তাকাচ্ছি আয়নায় তাকে কি আমি চিন্তা করছি একবারও যে নিউজটা আমি লিখছি আরেকজন লিখেছে তারটা দেখে আমি লিখে দিলাম কপি পেস্ট করে দিলাম কিন্তু আসলে কি সত্যতাটা আমি জানি যে মানুষটা এত বছর এভাবে করে আমাদের পাশাপাশি থেকেছে বা এতটা বছর আমাদের পাশাপাশি মিডিয়া লাইনে কাজ করেছে এই মানুষটা সম্পর্কে ওনাকে একটু ছাড়ি দিই না একটু ওনাকে শান্তিতেই থাকে দীর্ঘ সম্পর্কের যাতায়াত তো ছিল তোমাদের দুজনের সাথে গণমাধ্যমের তাই না অবশ্যই এবং সেই আমি আমি সেই জায়গাটা থেকে বলছি যে এটা নিয়ে মানে কাদা ছোড়া ছড়ির কোনো কিছু নাই তো মানুষ মানুষ এমন একটা জীব যে মানুষ কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডেতে শান্তি খোঁজে এখন কারো কাছে শান্তি হয়তো কবিতা পড়ায় কারো কাছে শান্তি হয়তো স্প্রাইট খাওয়ায় এখন সেই শান্তিটা কার কি রকম তাকে সেভাবে শান্তিতে থাকতে দাও না ইদানিং বেশ কিছু ইভেন্ট শুধু ইদানিং না তোমার এটা তুমি এই জায়গায় খুব পায়নিয়ার কিন্তু শো স্টপার বলি কোনো ইভেন্ট শো পরিচালনা বলি র্যাম্প শো বলি এর ব্যঞ্জনাটা এখন আলাদা হয়ে গেছে এখন কেউ যদি ডিগবাজি দেয় তো দশটা কোম্পানি তার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে আমার এখানে ডিগবাজি দেবেন আমি তার থেকে তিন লাখ টাকা দেব এবং জায়দ আমার দেশি ভাই তোমার আমার দেশি ভাই নিজে এসে বলেছে যে আমাকে ফোন করে বলল যে দেশি আমি তো প্রায় ষাট লাখ টাকার কন্ট্যাক্ট করেছি এক ডিগবাজিতে তো এটা আসলে কোন ইন্ডাস্ট্রি তোমরা বিলং করে আজকে ম্যাচিউট করলা যেটাতে ডিগবাজি একটা একটা টার্নিং এসে পড়ল একটা সময় একটা ড্রেস খুব পপুলার হয়েছিল পাখি ড্রেস না হলে এই পৃথিবীতে মনে হয় বাঁচা মানে কিন্তু সেটা কোথায় কোথায় আছে ওটা যার কাছে আছে সেও বোধ হয় লুকিয়ে রাখে এখন তো দ্য থিং ইজ ক্রেজ আর সফটিকেশন এবং ডেডিকেশন এগুলো সব আলাদা তুমি ক্রেজ তৈরি করতে পারো আমি উড়াধুড়ো একটা কিছু করলাম এখন আমি মনে করো ওরকম কিছু করলাম আমি একটা ক্রেজ তৈরি করে ফেললাম কিন্তু সেটা আসলে স্থায়িত্ব কতটুকু একজন আফজাল হোসেন হতে গেলে একজন হুমায়ুন ফরিদি হতে গেলে একজন আসাদুজ্জামান নূর হতে গেলে কাজ কি করতে হয় আর 
এই যে ডিগবাচির কথা বলছিস আমার ভাই ওকে আমি অসম্ভব স্নেহ করি আমিও ভীষণ ওর বিষয়ে কথা বলতে গেলে যেন আমি হাসছি আমি সেদিন ওর সাথে দেখা হয়েছিল বড় মামার জন্মদিনে তা আমি ওকে বললাম যে এই কি করিস এসব বলে আপা আর বলব না কথা বলব না তারপরে তা আমি এবার দুষ্ট মানে বললাম যে ভাই তোকে ও দেখতে সুন্দর একটা সাদা ইয়ে পড়ে এসছে তা আমি যে এগুলো না করলে হয় না বলে কী করবো এরকম এটা বলেছে কিন্তু ওই জায়গাটাতে মানুষ আসলে কোন জায়গাটা তার ভিতরে কাজ করে যে আমাকে পপুলার হতে হবে আমাকে অনেক সামনের দিকে এগোতে হবে হয়তো বা ও ওর কাজের ক্ষেত্রে সেইভাবে সফল হতে পারছিল না বলে হয়তো কি এটা মনে কাজ করেছে আমি জানি না কি কাজ করেছে আমি জানি না কিন্তু মানে অনেক সময় হয় যে আমাদের অনেক সিনিয়র আর্টিস্টকে দেখি আমি এত এত জিনিস ওর যে যোগ্যতাটা সেটা হয়তো সেভাবে প্রমাণ করতে পারেনি এখন হয়তো এভাবে পপুলার হচ্ছে তবে আমি আশাবাদী যে ডেফিনেটলি ওর যে যে জায়গাটা ওর প্যাশন মানে অভিনয়টা তো ওর প্যাশন সে অভিনয়ের জায়গাটা ও সাকসেসফুল হোক আর্টিস্টদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের ব্যাপারে অনেকে অনেক রকম কথা বলে কয়েকটা টক শো আমি দেখলাম আমরা সেমিনারও করেছি আগের মধ্যে একটা তোমার কাছে কি মনে হয় আর্টিস্টদের সোশ্যাল মিডিয়া কি সব কথা যেটা তুমি এর কিছু আগে বললা যে সব কথা কি আমার সব জায়গায় বলতে হবে কিন্তু আর্টিস্টরা তো অকপট বলে গত রাতে যে ঝগড়াটা ও দুই পক্ষের গল্প আমরা শুনে ফেলছি একজন সুপারস্টারের সাবেক স্ত্রী বর্তমান স্ত্রীর গল্প শুনছি সেটা ঠিক আছে কিভাবে কোন মেসেজ দিবে তখন এটা তো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড কে কোথা থেকে এসেছে ডেফিনেটলি ইট ডিপেন্ডস অন দ্যাট আমি আমার একেবারে নিজস্ব জীবনটাকে পাবলিক করব না সেটাও যেমন তুই বললি যে পাবলিক প্রপার্টি তো তোমরা এটা যেমন বলছিস আবার ওরা কিন্তু ওই যে মানুষগুলোর কথা বলছিস আমি তাদের কাউকে আমি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক নাইস বাট ডেফিনেটলি তাদের এটা চিন্তা করতে হবে যে আমার এত পার্সোনাল থিং নিয়ে আমি কেন আমার মানুষকে বলতে হবে আমার তাহলে আমি কি শিখলাম আমার বাবা মার কাছে কি শিখলাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আমার ফ্যামিলি থেকে আমি কি শিখলাম আমার বাবা মা কি শিখিয়েছে কতটুকু পর্যন্ত আমি যেতে পারব কতটুকু যাওয়া যায় আসলে একটা শিক্ষিত পরিবারের একটা ছেলে বা একটা মেয়ের কতটুকু যাওয়া যায় কতটুকু যেতে হয় সেই পরিধি বা সেই লাইনটা কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয় আমার মা আমার বাবা আমাদের কিন্তু সেটা বসে বসে বুঝিয়েছেন আসলে ওদের ওরা কি সেভাবে করে নিজেদের জায়গাটা সেভাবে করে কি ওরা মানে বড় হয়েছে বেড়ে উঠেছে আমার মাঝে মাঝে ওদের ওই জায়গাগুলো দেখলে আমার কাছে মনে হয় যে শুধু পপুলারিটির জন্য এই যে জায়গাটা নিজের ফ্যামিলিকে কারণ এগুলো হয় কি ইট শোজ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু শো করে তাহলে আমি যে কাজটা করছি এই কাজটা আমি কেন করব কি আমি শুধুমাত্র পপুলারিটি বা পাবলিসিটির জন্য যে আমার লাখ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে ফর দ্যাট রিজন আমি এরকম একটা কিছু করে ফেললাম তাহলে আমি আসলে কোন জায়গায় বিলং করি দশটা মানুষ এই যে এক মিলিয়ন মানুষ যে দেখছে সবাই যে আমাকে ভালোবেসে দেখছে তা কিন্তু কিন্তু না বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে দেখছে হিট হয়েছে পপুলার কিন্তু গালিও দিচ্ছে কিন্তু কাকে গালি দিচ্ছে গালি দিচ্ছে কিন্তু আমার বেড়ে ওঠাকে গালি দিচ্ছে আমাকে গালি দেওয়া মানে কিন্তু আমার বেড়ে ওঠাকে গালি দেওয়া বলছে কি অসভ্যের মতো মানে আমি আমি নিজের কমেন্টসগুলো থেকে বলছি যে কি অসভ্যের মতো এরা এরকম অসভ্যতা শুরু করেছে ইভেন আমার পোস্টে এসে ওদেরকে নিয়ে কথা বলছে মানে ওদেরকে নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছে আমার একটা পোস্টে নর্মাল একটা একটা ইয়েতে ওদেরকে নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল এবং আমি না খেয়াল করিনি প্রথম দিকে আমি সে কিরে এটা কি নিয়ে কথা বলছে পরে দেখছি এখন কি বুবলি রোরা এটা বলে না তোমুক এটা বলছে না ওর ভিতরে চলছে অ্যান্ড ইট ইজ লাইক দেয়ার লাইক মানে কার্সিং ইচ আদার আমি কেন একটা মানুষকে কার্স করতে যাবো দরকার নেই তো আমার জায়গা আমি আমার মতো চলবো আমাকে কিন্তু এখনো তুই কখনো জিজ্ঞেস করলে পরে আমি কিন্তু সোনিয়াকে কার্স করবো না নেভার আই উড নেভার ডু দ্যাট বিকজ আমার আমি সেই রাইট পাইনি এটা আমি 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 যদি ওকে চিনতাম আমি ওকে জানতাম বা আমার সাথে সেই জায়গা আমি ওকে কখনো কার্স করবো না আমি করতে রাজি না আমি সেই শিক্ষাটাই বড় আমি সেই শিক্ষাটা বড় হইনি শোনা এটা কিন্তু ডেফিনেটলি একটা শিক্ষার জায়গা আছে কি শিক্ষা বাবা মা শিক্ষিত কিনা সেটা বড় না আমরা মনে করি যে আমার বাবা মাস্টার্স করা বাবা মা মা নো ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট আমি একটা গ্রামের ভেতরে শুটিং করতে গিয়েও কিন্তু দেখেছি পরিবারটাকে দেখেই মনে হচ্ছে কালচার কালচার কিন্তু ডেফিনেটলি ফ্যামিলি থেকে কিন্তু আপু একটা কথা বলো তুমি ঠিক আছে বুঝলাম যে গণমাধ্যম আসলে 
শিক্ষিত অশিক্ষিতর একটা বিশাল চাষবাস হচ্ছে কিন্তু তোমাদের ইন্ডাস্ট্রি অশিক্ষিতর কথা বলিনি কিন্তু কালচার কালচার মানে কেউ হয়তো বুঝছে বুঝতে পারছে না কাকে কি প্রশ্নটা করা উচিত কি পিক করা উচিত কি হেডলাইন দেওয়া উচিত কিন্তু তোমাদের কলিগদের ভিতরেও তো একটা ডিভাইডেশন তৈরি হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে একটু উস্কে দিই না আচ্ছা ঠিক আছে ওর মানে এই ব্যাপারগুলো অনেক আনসিন খবর শুধু তানে টুটুলে বিষয় না অনেক আনসিন খবর তোমার আশপাশের আর্টিস্টদের আশপাশের কলিগ থেকে গণমাধ্যম কর্মীরা পায় এই এটার কি ব্যাখ্যা দিতে তুমি এটার আমার কোনো আমার পার্সোনাল নিও না আমি না না আমি বুঝতে পারছি কি বলছিস কিন্তু যারা এটা করে তাদের মতো মানে অসভ্য এবং তাদের মতো ইতর এবং তাদের মতো আনকালচার্ড এবং তাদের মতো মানে আমি কি বলবো যে যারা ব্যাক বাইটিং করে ব্যাক বাইটিংটা কি আসলে কাউকে কোথাও নিয়ে যায় কখনো কোথাও নিয়ে গেছে না আমি কোথাও উঠতে পারবো না আমি কোথাও যেতে পারবো নো নেভার ব্যাক বাইটিংটা এটা বিকৃত বিকৃত আনন্দ কখনো সুখকর বা সুন্দর হতে পারে না বিকৃত তো বিকৃত শব্দটা তো জুড়েই দিয়েছিস তুই বিকৃত আনন্দ বলছিস তো বিকৃত বিকৃত তো শব্দটাই তো বিচ্ছিরি তো বিকৃত আনন্দ যারা পেতে যায় তারা তো অসুস্থ তারা তো সুস্থ হতে পারে না তারা কিভাবে সুস্থ হয় সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষজন নিজে সুস্থ থাকবে আশেপাশের মানুষকে সুস্থ রাখতে যাবে অসুস্থ মানুষজন নিজে যখন সুখ পাবে না তখন দশজন মানুষকে ঘিরে বলবে যে আমি সুখে নাই তাহলে তুই কেন থাকবি তাহলে তুই একটু কষ্টে থাক তুই একটু কষ্টে থাক তুই না ইট শুড নট বি দ্যাট ওয়ে পজিটিভ থিঙ্কিং এবার একটু ইন্ডাস্ট্রির বিষয়ে আসি যে আমাদের ইউটিউব ভিত্তিক নাটকের কথা তুমি প্রশ্ন আমি যদি একটু বলি যে ধরো বাংলাদেশে রঙের মানুষ ভবের হাট এই সব যে পরিমাণ হাসিয়েছে যে পরিমাণ মেসেজ দিয়েছে হাসতে হাসতে পিঠে মানে পেটে খিল ধরে গেছে কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে এটা একটা অশালীন কোনো অশ্রাব্য কোনো কিছু দেখছি পরিবার নিয়ে দেখা গেছে অবশ্যই এখনকার নাটকের নাম শাশুড়ির সাথে প্রেম এক্স গার্লফ্রেন্ডের বাসায় গেলাম এইসব এইসব মানে কিছু কিছু বিষয় আমি এখন মুখে টাইটেলি বুঝতে পারছি না তো এই ইন্ডাস্ট্রি জন্য আজকে তো দিনে দিনে তো একটা ম্যাচিউর্ড ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার কথা শোন দিনে দিনে ম্যাচিউর্ড না আমি একটা কথা আজকে খুব সুন্দর যেটা শুনেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি প্রায়শই বিভিন্ন জায়গার মোটিভেশনাল স্পিচগুলো শুনি এ কারণেই শুনি কারণ শুনতে হয় কারণ শুনতে হয় আমাকেও কিন্তু কাউকে না কাউকে মোটিভ আমি আমি ভালো আমার ভালো লাগে মোটিভেশনাল স্পিচগুলোতে যেটা হয় খুব পজিটিভ কথাবার্তাগুলো থাকে তো সেখানে একটা খুব সুন্দর কথা ছিল কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় ভালোর পরে মন্দ আসবে মন্দের পরে ভালো আসবে ভালোর পরে মন্দ আসবে মন্দের পরে ভালো আসবে আমাদের যে সময়টা গেছে তা কি আসলে একেবারেই গেছে না আবারও আসবে আমি সুদিনের অপেক্ষায় মাঝখানে যে সময়টা আছে ভালোর পরে যে মন্দ সেই মন্দের সময়টুকু একটা আছে দারুণ নুডিটি নিয়ে একজন নির্মাতা গতকালকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছে আমি নাম না উল্লেখ করে বলি যে নুডিটি আগে বলা হতো অশ্লীলতা এখন সাহসী বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তানিয়া আহমেদের অনেক অনেক ধরনের চরিত্র দেখেছি কিন্তু কখনো মনে হয়নি এটা কদার্য ইনফ্যাক্ট শুধু তানিয়া আহমেদ তোমাদের ব্যাচের যারা যারা এসছেন তো তখন তো প্রচুর পপুলার হয়েছে প্রচুর মানুষ দেখেছে বিষয়টা যেটা হয় কিভাবে ব্যাখ্যা এটা আমি বোধহয় তোকে অনেক আগে একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম অনেক আগে যে একটা উপস্থাপনের বিষয় থাকে আমি সেক্সকে কোনো রকম আলাদা করে জীবন থেকে তো আলাদা কোনো কিছু না সেক্সুয়াল প্রেজেন্টেশন যে কোনো একটা সেক্স সিন বল বা মানে অ্যাডাল্টারি সিন সিন যেটাকে আমরা বলি এটার প্রেজেন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে এটার শৈল্পিক ইয়েটা প্রকাশটা শৈল্পিকভাবে যে কোনো জিনিসকেই তুই যদি প্রকাশ করতে পারিস সেটাতে আমি কোনো দোষের কোনো কিছু দেখি না কারণ জীবনের বাইরে তো এগুলো কোনো কিছু না কিন্তু আমরা যেটা করি আমরা এটাকে অতি মাত্রায় করে ফেলি অতি মাত্রায় না করে এটাকে যদি শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা যায় অনেক মুভি আছে যে মুভিগুলো এখনও দেখলে পরে ভেতরে মানে অনুরণন যেটাকে বলে হ্যাঁ অনুরণন হতে থাকে আমি জানি না কিছু কিছু মুভির নাম তুইও হয়তো ইয়ে করবি আমি জানি না এই মুভিটা দেখেছিস কি না পি এস আই লাভ ইউ তোর পুনশ্চর সাথে এটা অনেক মেলে আমি এই জন্যই ওটা দিয়েছিলাম যে পুনশ্চ আমি তোদের ভালোবাসি তো 
পি এস আই লাভ ইউ মুভিটার ভেতরে ভালোবাসাটাকে এত সুন্দরভাবে ওখানেও কিন্তু ছিল ওখানেও কিন্তু অ্যাডাল্টারি সিন ছিল বাট এত শৈল্পিকভাবে মানে এটার প্রকাশ এবং বিন্যাস হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের কাছে চোখের মধ্যে লাগেনি টাইটানিকের ভেতরে কি ছিল না ছিল কিন্তু এত শৈল্পিকভাবে বিন্যাস হয়েছে বা শৈল্পিকভাবে প্রকাশ হয়েছে সেটাকে আমাদের ওই জায়গাটাই আমরা যাইনি দেখিনি তার মানে কি উপস্থাপনে আমাদের শৈল্পিক হতে হবে নুডিটিও না আর ওই ইয়েও বলবো না আমি সাহসীও বলবো না আমার কথা হলো যে যে কোনো কিছুর প্রকাশ শৈল্পিক হতে হবে যেহেতু আমরা শিল্প নিয়ে কাজ করি একটা পেইন্টিংও কিন্তু তুই দেখবি যখন তুই ভ্যান গক বল বল বা যার কথাই তুই বল তাদের পেইন্টিংগুলো সেখানে যে সেখানে কি অনেক অনেকেরই পেইন্টিং আছে যেটার ভিতরে নুডিটি আছে কিন্তু সেই নুডিটিটা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন হয়েছে সেটাকে আমরা মানে নুডিটির ভেতরে ফেলতে পারি না সেটা কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে সো উপস্থাপনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেই উপস্থাপন ভঙ্গিটা হয়ে ওঠে না কি শিক্ষা শিক্ষার অভাবে মানে আমরা না আসলে কোনো কিছু খেতে গেলে মানে দেখবি যে যখন খেতে যাই ভাই একটু টকটা বেশি করে দেন একটু জালটা বেশি করে দেন সটপটিওয়ালারও কিন্তু বলি তা আমরা সব কিছু বেশি খেতেই পছন্দ করি তো বাঙালির অবস্থা হয়ে গেছে ওটা যখন দিচ্ছি তখন বেশি করেই দিয়ে দিই এরকম আর কি বিষয়টা হচ্ছে তো ওইটারই একটা যদি একটা ব্যালেন্স করা যায় যদি উপস্থাপনের শৈল্পিকতা আনা যায় আমার মনে হয় যে কোনো জিনিসই অনেক সুন্দর হতে পারে একদমই এর আগেও আমরা আলোচনা করছি তারপরেও একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের তোমাদের কলিগ বা আমাদের প্রিয় ফিরদুস ভাই এখন সংসদে যাচ্ছেন খুবই আনন্দের সঙ্গে আমার বন্ধু খুব ভালো বন্ধু আমার সো তার কাছে প্রত্যাশার জায়গাটা কি ফিরদুস ভাই আমাকে বলেছেন যে যেহেতু ইন্টারভিউ নেন তামি ভাই প্রত্যেক জিজ্ঞেস করেন আমার ক্লিপিংসটা দেন আমি শিল্পীদের কথা একটু শুনতে চাই তো অফিসিয়ালি আমি কাজটা করি ফিরদুস ভাইয়ের জন্য যেটা হয় যে অ্যাজ আ হিউম্যান বিংও অনেক ভালো অনেক ভালো কিন্তু আবার অনেক সময় অনেক কষ্টদায়ক হয় কারণ সবার কাছে ভালো হওয়া যাবে না সবার কাছে ভালো হওয়া যাবে না সবার কাছে তুমি ভালো হতে পারবে না কিছু কিছু জায়গায় তোমার কাজ করতে গেলে কিছু কিছু মানুষের কাছে তোমাকে খারাপ হতে হবে কিন্তু সেই খারাপটা হয়ে যদি দেশের ভালো হয় তুমি সেটা করো ফাইন এবার নারী আসনের মনোনয়ন থেকে শুরু করে মূল আসনের মূল সংসদ নির্বাচন মনোনয়ন থেকে শুরু করে সব মিলে দেড়শোর উপরে তারকা মনোনয়ন ফর্ম কিনেছে তো তানি আহমেদ নামটা নাই কেন থাকবে আমি তো পলিটিক্স করি না আচ্ছা আমি যদি পলিটিক্স করি তাহলে আমি পলিটিক্সই করব তাহলে অভিনয় অভিনয়ের জায়গাটা অফ করে দিয়ে আমি পলিটিক্সে যুক্ত হব এবং দেশের জন্য যদি কিছু করতে পারি আমার মনে হয় যে কাজ করতে যদি আমি না পারি আমি শুধু তানি আহমেদ আমার পরিচয়টা শিল্পী হিসেবে করে নিয়ে আমি শুধু দাঁড়িয়ে গেলাম ওভাবে করে হবে না অসাধারণ একজন অভিনেত্রী ছিলেন কিন্তু উনি যখন পলিটিক্সে চলে এসেছেন উনি কিন্তু সবকিছু অফ করে দিয়ে উনি কিন্তু এটাতেই ফোকাসড তো আমার কথা হলো যে ফোকাসের জায়গাটা শুরুতে তোর তুই বলছিলি যে আপু গ্রাফটা আমি তুই বলছিলি যে ফোকাসটা তুমি কোন দিকে করতা গ্রাফটা সুন্দর করে করা কিন্তু এই একটা জায়গায় এসে আমার জায়গায় মনে হয়েছে যে গ্রাফটা আসলে ওই এভাবে এভাবে করলে হবে না আমাকে এটা একভাবে মানে যদি আমি করি পলিটিক্স আমাকে একদম মানে ওইভাবে করে ক্রাফটটা ওইভাবে করে উপর দিকে থাকতে হবে কাজ করতে হবে সো আমি যে যখন মনে করব যে আমি সেইভাবে করে আমার দেশের জন্য কিছু করতে পারবো আমার মানে আমার কাছে যে প্রত্যাশা মানুষের থাকবে সেই প্রত্যাশা ঠিকভাবে ফুলফিল করতে পারবো তখন হয়তো হয় তখন হয়তো করব সেই দারুণ দিনকে আমরা দেখব পৃথিবীতে আজকের এই এখান থেকে এখান থেকে একটু পরে কি হবে আমি জানি না তুই জানিস না সো মানে আমি কিভাবে বলি গত বছরই আমি বলি গত বছরই ফের দোষের সাথে মানে মানে এক ডিসেম্বরে ফের দোষের সাথে আমরা একটা প্রোগ্রাম হলো সেই প্রোগ্রামে দেখা হলো আমরা গল্প টল্প করলাম আড্ডা মারলাম সে মানে আর্মিদের একটা বড় প্রোগ্রাম ছিল সেখানে পরের ইয়েতেই সে একজন এমপি তো থিং ইজ লাইক ইউ নেভার নো হোয়াট হোয়াট মানে হোয়াট ইজ রিটেন ইন ইউর লাইক লাইক আমরা তানি আহমেদকে সংসদে দেখতে চাই প্রচারে ভক্তবাসী তো আমরা শেষ বিরতিতে যাব কিন্তু তার আগে একটু শুনতে চাই যে এখন বলা হয় যে একদম ফ্রিল্যান্সিং বা যারা এফডিসি ঘরে না বাইরে যারা নিজেরা নিজেরা সেলফ মেড ডিরেক্টর হচ্ছে তারা তরুণ একঝাঁক 
তরুণ ভালো ভালো সিনেমা নির্মাণ করছে সিনেমা একটা দারুণ দিন নাকি আসছে তুমি কাদের ভেতর সম্ভাবনা দেখো সেই জায়গা থেকে তোমার আর্সটা কি তুমি অভিনয়টা নিশ্চয়ই তুমি অবশ্যই নিতে চাও না আমাকে যদি কিছু নাম বলতে পারিস তাহলে ভালো হয় আচ্ছা আমি একটু নাম যদি বলিস তাহলে আমি আলাদা আলাদা করে কারণ আমি বেশ কিছু কাজ দেখি তো আচ্ছা দেখলে পরে আমি বলতে পারবো আমি যার কাজ দেখি নি আমি বলবো যে আমি রায়হান রাফির কাজ আমার ভালো লাগে ভালো লাগে রায়হান রাফির কাজ ভালো লাগে ওর চেষ্টাটা অসাধারণ লাগে ওর সাথে আমি মাঝখানে একটা বড় প্রজেক্টে কাজ করেছি ফিল্ম না বাট একটা আলাদা প্রজেক্ট মানে মিস বাংলাদেশ যেটা হলো মিস মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ যেটা করলাম ওটাতে ও ছিল তো অনেকটা সময় ওর সাথে আমার গল্প করা হয়েছে এবং ওর কাজগুলো ওর আমি সুরঙ্গ যখন দেখলাম সুরঙ্গ দেখবার পরে মানে কেমন লেগেছে সুরঙ্গ আমার কাছে ভালো লেগেছে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে কিছু কিছু যা শোনো সব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কিছু লিমিটেশনস থাকে সেই লিমিটেশনসের আমাকে ওই জায়গাটাই চিন্তা করতে হবে আমরা প্রথমেই ধরে নিই মুভিটা কেমন হলো তো আমি তো এর আগে মনে কর যে আমি মনে কর যে হলিউডের একটা ইয়ে দেখেছে মিশন ইম্পসিবল দেখে তারপর যদি আমি এখন এটা দেখতে বসি তাহলে তো হবে না আমার দেশের প্রেক্ষাপটে আমার বাজেটের ওই জায়গাটা থেকে কতটুকু আউটপুট কত সুন্দরভাবে দিয়েছে সেটা আমাকে দেখতে হবে আমি রায়হান রাফিকে বলেছি যে গল্পটা সুন্দর ছিল ইন্টারেস্টিং ছিল আনকমন ছিল কমন জিনিস কিন্তু ছিল না কমন থিং আমি পাইনি সো আই রিয়েলি লাইক বেশ কিছু ওয়েব ফিল্ম করেছে আরিয়ান ফিল্মের ঘোষণা দিচ্ছে আরিয়ানের কাজ দেখা আহা আহা আরিয়ান একটা অসাধারণ ছেলে আরিয়ান একটা অসাধারণ মানে ওর ভেতরে না হুমায়ুন স্যারের অনেক বিষয়গুলো আমি পেয়েছি আমি ওর সাথে কাজ করেছি সো ওই পাগলামিটা ওর ভেতরে আছে এবং ওই যে বললাম না যে কারো কাজ ভালো লাগলে পরে তাকে নিয়ে স্যার ইয়ে করে এটি কিন্তু ও তো দেখেনি ও তো দেখবার কথাও না বাট ওর ভিতরে এই পাগলামিটা আছে এই জিনিসটা আমি ওর ভেতরে পেয়েছি এবং ও খুব সুন্দর ভেরি গুড স্টোরি টেলার খুব সুন্দর করে স্টোরিটাকে সাজায় এবং ও কিন্তু কোনো রকমের ইয়ে থাকে না ওর ভেতরে ওর যে গল্পগুলোর ভেতরে মারামারি কাটাকাটি খুব কম থাকে সামাজিক গল্প খুব দারুণভাবে এবং আমার কাছে মানে আমি আমি ওকে অসম্ভব 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 পছন্দ করি অসম্ভব পছন্দ করি ইটস নট ফর দ্যাট যে ওর সাথে আমি কাজ করেছি বাট আমি দুটো কাজ যেটা যে দুটো কাজ করেছি দুটো কাজে ও আমাকে ভিন্নতা দিয়েছে একটার ভিতরে একদমই সাদা মাটা একটা মানুষ এবং ও ওই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে যে ওই ফেইথটা ওই বিশ্বাসটা ওর আছে উনিশ বিশে করেছি একদম একটা একদম পশ একটা ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টারটা মনে কর যে আমরা সাধারণত এই যে তোর ইয়ে বড় সোসাইটিগুলোতে সোসাইটি ইয়েতে দেখতে পাই সেরকম কর্পোরেট লেভেলে দেখতে পাই সেরকম একটা ক্যারেক্টার আর আরেকটা ক্যারেক্টার করিয়েছে একেবারে সাদা মাটার সাদা আমাদের থালা না মানে মামারা যেরকম থাকে না আমরা যেমন ছোটোবেলা যাদেরকে দেখেছি হ্যাঁ মানে সারাক্ষণ একটু ঝগড়ুটি টাইপের সারাক্ষণে এটা কেন হলো ওটা কেন হলো ওরকম কেন করেছো ওরকম কেন করেছো হাই রে আমার কি হবে আমার সংসার মানে এইরকম টাইপের ক্যারেক্টার লাইক ও যে এটা চিন্তা করেছে যে দুটো মানুষ এরকম দুটো একটা এই মানুষটাকে দুটোভাবে প্রেজেন্ট করবো আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ খুব সুন্দর করে করে ওর কাজের ধারাটা দেখলে যেমন একটা দেখেছিলাম এই শহরে অসাধারণ যেটা মেহজাবিন করেছিল আর নিশোদ ছিল যেটা মেহজাবিন লাস্টে বোধ হয় ওকে মেরে ফেলা হয় মানে ইয়ে করে মারে খুব সুন্দর একটা বাচ্চাকে দেখেছিস কিনা আমি জানি না এই গল্পটা আরেকটা দেখেছিলাম যেটা ওর না মানে মেকিংটা দেখে আমার ওর মেকিংটা দেখে মনে হচ্ছিল যে এটা নিপুনের কাজ এটা কিন্তু সিগনেচার এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন আরিয়ানের গল্পগুলো কিন্তু ছবি নাটকগুলো দেখলে প্রথমে প্রথম থেকে যদি শেষ পর্যন্ত থেকে নাম না দেখিস তুই কিন্তু বলতে পারবে যে এটা আরিয়ানের মধ্যে এই যে সিগনেচারটা এইটা কিন্তু নিপুণের মধ্যে আছে তার মানে এই আরও অনেকের নাম বলা যাবে কিন্তু বাংলাদেশের ফিল্মটাকে তুমি একটা ভালো জায়গায় দেখো আগে অসম্ভব ভালো জায়গায় দেখি বিশ্বাস কর সত্যি কথা আমি যে গল্প বলে এটা থাকবে না বলছো কোন হতাশা মানে বলা হয় যেমন আমি একটু ট্রুলি স্পিকিং আমি বাংলাদেশের দুজন প্রডিউসার আব্দুল আজিজ এবং আশাদ আদনান দুজনই আমার সত্যি এসে বলেছে বাংলাদেশে কোনো নায়ক নায়িকা নাই এক সাক্ষী খান ছাড়া কোনো মেয়ের মেয়েদের পায় না আর কোন কথা থাকে না 
সো আমরা শেষ বিরতিতে যাচ্ছি আমার আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নগুলো চলচ্চিত্র নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই ফিরব চলছে চলবে রাতারডা তানে আহমেদ মানেই সুপার কিছু রাতারডা ব্রট ইউ বাই ভীষণ স্মার্ট টিভি জানে রাখি ডলবি ভিশন এবং ডলবি আটমা সম্মিলিত ভীষণ টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গে থাকুন নায়ক নায়িকাদের বেডরুমের খবর কেন বাইরে দর্শক পর্যন্ত আসে বিদ্যা সিনহা মিমকে নাকি পরীর ভালো লাগে না কারণ ঘরে কাচ্চি রেখে যারা বাইরে ভাত ভর্তা খায় তাদেরকে এক কথায় কি বলে বাইরে খেতে যাচ্ছে রুচি দুর্বিক্ষ পরীর জীবনে লাভ গুরু কে লাভ গুরু কে আমি জানি না আমার জীবনে কোনো লাভ গুরু নাই Ladies and gentlemen, up to Aim Hook, the TikTok season 12 from election, the gorgeous, most gorgeous lady of the town, the one and only Pori Muni. What are you doing? Hello, sir. How do you feel like this? Brother, you feel like this? Yes. You feel like this, you feel like this. What do you feel like Pori? Raja. Who is the fault of Pori? The fault of Pori is the fault of Pori. The fault of Pori is the fault of Pori. The fault of Pori is the fault of Pori is the fault of Pori. पोरीर हाथेर कौन रान्ना खेले जे के वो पोरीर प्रेमे पोरे जावे? आमी यार रान्ना ही करवो ना गोरु मंगशो। फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो कैप्चर करे रखा की खूब दौड़ कर। पर्सनल वीडियो पर्सनल वीडियो फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो। फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो। डिपेंड करे। फ्रेंड एवं पर्सनल वीडियो दो टेरू प्रेड डिपेंड करे। भाषा यहाँ का थकले पूरी कौन घोटा बेशी पाए? अंधकार भूत कौन कांड चलेगे ले जो दी जो दी जो दी जो दी जो दी अंधकार हो जाए तब अपन है वहाँ के भूत दिल्लो। शुक्रिया तक्ते की लगे? शुक्रिया तक्ते लगे? शुक्रिया तक्ते लगे? शुक्रिया तक्� Important. Brazil and Hexa mission and Raginaki Puriya are engaged. No chance. After this, who is the best option? 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 देखें रतारडा ब्रट टी भीषण स्मार्ट टी जान रखी डल भीषण और डल भी आत्मा सम्बलित भीषण टीभिर देख नतून दुनिया शेष पर्या रही आड्डा दिखी कथा सुनि मंत्रमुग्ध हुए तने आहमे बड़ अपू हमारे शहर अभिभावक अपू फिल्म जेहतु छम फिल्मे गत पंद्रह बचर धरे बेलेबल आर्टिस्ट तैरि है ना हाँ एक शाकिब खान ऊपर निर्भर करे इंडस्ट्री टिके आचे तुमी चालू चीते खूब कोर पड़ जाए मानुष फिल्म निर्माण करे चो जाते चालू चीते पुरुष का पिए चो ऐटा निर्माता देर दाय बाल है निर्माता रतु डी करते पारे ना चाय ना रिस्क नीते चाय ना एर उत्तर की तुम्हार का चे सेलेबल अशुले मूवी चाल भलो मुविगुलो जगह एख रिलीज हो तो तो देखी जो सुपार डुपार सुपार डुपार हिट ही हे खराब तो चलते ना ये सुरंग बलिस वो क्योंकि सब ही तो भलो चले तो सेलेबल आर्टिस्ट मैं शिब खान से हे फिल्म घरानार फिल्म क्योंकि नाटक घरानार जरा आसो जो क्यागुलो कर मोशारफ जो क्यागुलो सामने कर आर्टिस्ट जरा आज क्या कर सरकम आर्टिस्टर क्या चलते ना तो ना मानुष जन क्यों एन फैमिली नहीं देखते जा फैमिली नहीं है मूवी गुलाम रख देखते जाते हैं आमियों तो जाते हैं एवं आमी आमी पसंद तो करती हैं आमी देखते जेते चाहती हैं जिसका उन गल्पों गुलो भिन्नो गल्पों गुलो अलग है गल्पों गुलो तथा कोती तो फिल्मेर गल्पेर थे के एक बड़े ही भिन्नो करते हैं एक तो शुमोई देते हैं हबे क वो ही मने किचु मने एक ही टाइप पे मूवी 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 होते होते शेखांत के एकदम फॉल कर लो 
সেখান থেকে ভিন্ন মাত্রার মুভিগুলো উঠে এখন আজকে দেখ আজকে কিন্তু কলকাতার মুভিগুলো যেটাই রিলিজ হচ্ছে মোটামুটি কিন্তু চলে যাচ্ছে ভালো চলছে সময় দিতে হবে বলছো একটু সময় দিতে হবে চঞ্চল চৌধুরী তোমার ছোট ভাই একসাথে বেড়ে ওঠা দেখেছো চঞ্চল চৌধুরী সাকসেসটা কিভাবে ডিফাইন করো অনেক আমি আমার অসম্ভব ভালো লাগে ও আমি যখন দেখি আমি চঞ্চলের নামটা বলিনি তখন সরি এটা আমার অনেক বড় ভুল কারণ চঞ্চলের নামটা আমার আর আগে বলা উচিত ছিল কারণ ও কিন্তু আমাদের জায়গাটাকে আমাদের অভিনয়ের জায়গাটাকে বা নাটকের এই জায়গাটাকে ও ফিল্মে নিয়ে যে ও নিজেকে ডিফারেন্টভাবে এই যে হাওয়া মুভি বল যে ডিফারেন্টভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে অন্যান্য দেশের বাইরে যে যে কাজগুলো করেছে কলকাতায় যে কাজগুলো করেছে অসাধারণ এবং একজন চঞ্চল চৌধুরী কিন্তু বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মানে বিশ্বের বুক বলবো এই কারণে কারণ দেশের বাইরে যেহেতু গেছে ডেফিনেটলি সেই জায়গাটায় অভিনেতা হিসেবে একজন হচ্ছে স্টার সেটা তো আলাদা বিষয় কিন্তু অভিনেতা অভিনেতার জায়গাটা কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত থাকে আর একজন স্টার কিন্তু স্টারের পতন হয়ে যায় অভিনেতা কিন্তু একটা স্টেবল জায়গায় থাকে আমরা বিশ্ব জুড়ে যদি দেখি মানে আলপাচিনো বল বা মনে রাখবে না চঞ্চলকে অনেকদিন মনে রাখবে চঞ্চল আমার কাছে মনে হয় যে আমৃত্যু কাজ করতে পারবে আমি যে জায়গাটা আমি কোন জায়গাটা বলছি কথাটা বুঝতে পারিস নি আমি কিন্তু উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি কিন্তু একেও খুব পছন্দ করি সাকিবকেও পছন্দ করি কারণ হিরো হিসেবে সব কিছু মানে হাইট দ্য ওয়ে হি টকস লুক সমস্ত কিছু মিলায় হিরো বলা যায় যেটাকে হিরো বলি আমরা সারা জীবন সেভাবে আমরা দেখেছি আমি সেই জায়গাটায় যাচ্ছি না সেটা তো একটা সময়ের আরও দশ বছর হয়তো কিন্তু চঞ্চল চৌধুরী যদি বেঁচে থাকে ইনশাল্লাহ আরও পঞ্চাশ বছর যদি বেঁচে থাকে পঞ্চাশ বছরে চঞ্চল চৌধুরী যা জায়গা আছে সেখানে টিকে থাকবে সেই জায়গাটায় থাকবে আমি ওই জায়গাটাই বলছি দারুণ চঞ্চল একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেটা স্টেটমেন্ট নিয়ে আমি একটু তোমার মন্তব্য শুনতে চাই যে বাংলাদেশে এখন আমরা ফেসবুকে তারকারা বক্স অফিস গুনছে কিন্তু এ ছবির আলোচনা মূলত হওয়া উচিত মননশীল কোনটা কতটা ভালো অভিনয় বা কতটা ভালো ম্যারিটফুল মুভি হলো কিন্তু আমরা দেখছি কতটা হলে চললো কত টাকা উঠলো টাকার অঙ্ক গুনে দর্শকদের কি কাজ এই তার স্টেটমেন্ট ছিল তুমি কি তাই মনে করো দর্শক মানে দর্শক প্রিয়তা পেতে হবে দর্শক প্রিয়তাও পেতে হবে আবার আমার মনে হয় যে সেখানে মেধা মননের জায়গাটা বা মনপুত বা সুন্দর কাজ সেটাও হতে হবে দুটোই থাকতে হবে কারণ ফিল্মটা তো একটা সময়ে যে ডেফিনেটলি ওটা তো মানে আমি যখন ইনভেস্ট করব কারণ ওটা মানুষ টিকেটটা টাকা দিয়ে টিকেট কিনে দেখছে এবং সেই জায়গাটায় আমি যখন একজন প্রডিউসার হব আমি ইনভেস্ট করব ডেফিনেটলি আমি চাইব যে সে টাকাটা আমার ফিরে আসুক মানুষের টেস্টের জায়গাটা মানে পছন্দের জায়গাটা যদি আর একটু চেঞ্জ করা যায় যেমন সাউথের মুভিগুলো কিন্তু এখন আমরা মানে ধুমায় দেখি সাউথের মুভি কিন্তু একসময় আমরা ফিরেও তাকাতাম না হ্যাঁ কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়া যদি যাস তুই ওদের ওদের হচ্ছে বিনোদনই হচ্ছে মুভি দেখা ওদের কোনো মুভি একদম যেটা থার্ড ক্লাস মুভি সেটাও ফ্লপ হয় না তার মানে ওরা শিল্প বা সংস্কৃতির সাথে সিনেমাটাকে ওইভাবে করে যুক্ত করে নিয়েছে তাদের জীবন জীবন যাপনে ফিল্মটাকে সেভাবে যুক্ত করে নিয়েছে আমাদের আমাদের মানে মেধা মনন বা আমাদের টেস্টের জায়গাটায় আমরা যদি ফিল্মটাকে সেভাবে আস্তে আস্তে করে যুক্ত করে নিতে পারি যেটা একসময় ছিল আমাদের নানি দাদিদের সময় ছিল আমাদের আম্মুদের সময় ছিল ইন্ডিয়ার ফিল্মের সাথে আমাদের ফিল্ম কিন্তু কম্পিট করতো বিকজ অফ দ্যাট লাইক আমাদের এখানকার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই মুভি দেখতে যেত এখন মুভি দেখতে যাওয়াটাও অনেক সময় লুকিয়ে যেতে হয় যে মানে সিনিয়র আমি আমাদের বয়সের কথা বলছি কারণ আমাদের কিছু কিছু বিষয়ে না যেমন আমি একটু বলি মামুন রশিদ এই সপ্তাহে একটা ইন্টারভিউতে স্টেটমেন্ট দিলেন আমাকে যে এখন ঢাকা শহরে বারোশো থেকে পনেরোশো দু হাজার টাকার খেয়ে আসবে বুফে কিন্তু চারশো টাকা বা তিনশো টাকা দিয়ে ছবি দেখার কালচারটা আমি সেই জায়গাটাতেই আসছিলাম কালচারটা তো তৈরি করতে হবে কালচারটা আস্তে আস্তে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে এখন আসলে বলতে গেলে অনেক কিছু চলে আসে জিনিসটা আসলে ছিলাম না আমি চাচ্ছিলাম না তবে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় শিল্প সংস্কৃতির জায়গাটা অনেকখানি আমাদের মানে হিজাবের ভিতরে চলে আসতেছে 
আমরা কালচারালি আমাদের আমি সেদিন একটা একজন পোস্ট দিয়েছিল যে আমাদের সেভেন্টিজের আমাদের বাংলাদেশের নারীরা আর এই সময়ের বাংলাদেশের নারীরা দুই সময় ছবি দেখলেও বোঝা যায় ছবি দেখে যে কালচারালি যে ওই যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা কিন্তু আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে দেয় যে আমরা কিন্তু কালচারালি ব্যাকওয়ার্ডে যাচ্ছি সামনের দিকে যাচ্ছি কম আমার শিল্প বা আমার সংস্কৃতি বা আমার এটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের একটা দেশকে কিন্তু আরেকটা দেশের কাছে প্রেজেন্ট করে তার শিল্প সাহিত্য তার শিল্প সাহিত্য ইরানের ছবিগুলো হচ্ছে না বা ওয়ার্ল্ড ফেমাস মুভিগুলো হচ্ছে না সেই মুভিগুলো তো তাদের ওখানে যদি না দেখতো তাহলে তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস হতো না তো আমার কথা হলো যে এটার সাথে আমাদের এখানে কিন্তু ওই জায়গাটা তৈরি হয়ে গেছে যে আর তুমি পর্দা করছো মানে তুমি এই জায়গার থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে তোমাকে এটা কিন্তু আমাকে ওই জায়গাটায় ব্লেন্ডিংটা করতে হবে মানুষের মেধা মানে মানুষের মননের জায়গাটায় মানসিক জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয় ওই জায়গার ওই জায়গার পর্দাটাকে সুন্দর করে রেখে যে আমি সুন্দর থাকব ভালো থাকব সুস্থ থাকব মানুষের ব্যাপারে পর্দাটা তো আসলে অনেক কিছু নিয়ে থাকে পেশা এবং এটাও একটা সৎ কাজ এটা অনেস্ট যে কাজটা কালচারটাকে আমাকে মানে একটু পুশ করতে হবে আমাকে আপগ্রেডেড করতে হবে লাইক আমাদের দেখা দিয়ে আমাদের জায়গাটা দিয়ে কারণ মোশারফ করিমকে কিভাবে তুমি ডিফাইন করো আমার অনেক ভালো বন্ধু জানি অনেক ভালো বন্ধু অনেক ভালো মানুষ প্রচন্ডভাবে আলোচিত আমি অনেক ও অনেক ভালো একটা মানুষ রূপবাটে আমি দেখতে গেছিলাম তো আমাকে দেখে অনেক দিন পরে মানে অনেক দিন পরে ওর ওয়াইফ ওর ওয়াইফের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তো ওটা দেখতে গিয়ে আমি ও আমাকে বলে তানি প্রথম কাছে কি মিস করি উই ইউজ টু ওয়ার্ক আ লট দুজনই আসলে অসম্ভব ভালো অভিনেতা চঞ্চল অনেক মেধা খাটিয়ে কাজ করে মানে অনেক টেকনিক্যাল মোশারফ অতটা টেকনিক্যাল না আচ্ছা ও কাজ করছে ভালো কাজ করছে কথাটা বুঝতে পেরেছিস কিনা আমি জানি না এটা আমি মোশারফ ভাইকে বলছিও কিছুদিন আগে ও মানে ইয়ে হচ্ছে অনেক টেকনিক্যাল অনেক কিছু ক্যালকুলেট করে তারপরে একটা ইয়ে করে মোশারফ কিন্তু আবেগি এত ক্যালকুলেট করে কাজ করে না রাইট আফরানিশো এবং অপূর্ব এই দুজনকে কিভাবে ডিফাইন করো দুজনই খুব অসম্ভব ভালো অভিনেতা দুজনই খুবই হ্যান্ডসাম আমাদের প্রেক্ষাপটে আমি যদি মনে করি যে এখন ফিল্মে যদি ওরা রেগুলার কাজ করত তাহলে হয়তো বা একটা সময় যে আমরা মানে ওরকম দুজন শক্তিশালী অ্যাক্টার প্লাস হ্যান্ডসাম হিরো আমরা পেতে পারি বাংলাদেশের আমি যে ফিল্ম কেন বা ইয়ে হচ্ছে না মানুষের নিয়ে কথা বললাম তারপরে মানে আসলে মেধা মাননের জায়গাটা ইরানি ফিল্ম গুলোর আমি কথাটা কিন্তু বলেছি আমি ওই জায়গাটা থেকে বলেছি আমি প্লিজ মানে যে আসলে কথা এটা চিন্তা করা উচিত আমার কাছে মনে হয় কারণ দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার দেশের পরিচয় বাইরে কিন্তু আমার সিনেমা দিয়েই হবে তো প্রযোজকটা নায়িকা দেখছে না তুমিও কি কি বাংলাদেশের নায়িকা সংকট বলে মনে করো না 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 
অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আছে অনেক ভালো মেয়েরা আছে অনেক ভালো অভিনেত্রীরা আছে তাদেরকে ইনসিস্ট করতে হবে যে ইন্সপায়ার করতে হবে ভালো ভালো মুভি করবার জন্য এই ইন্সপিরেশনটাই আসলে আমরা করতে পারি না আমাদের অপারগতা ওই জায়গায় আমাদের অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচটা ভালো থাকে না তামি আহমেদ কোন ডিরেক্টরের কাজ আসলে স্ক্রিপ্ট ছাড়া স্ক্রিপ্ট ছাড়া তুমি করবা না জানি বাট এর আগে পোর্টফোলিও দেখে রাজি হয়ে যাবা মানে স্ক্রিপ্ট একেবারে এক স্ক্রিপ্ট একেবারে দেখবো না না বলে আপু তোমাকে দিয়ে কাজ করব আমি যে কজনের নাম যে তুই আমাকে যাদের কথা বললি ও তিনজনের তিনজনের যে কেউ যদি আমাকে বলে আমি জানি যে ওরা যদি আমাকে নিয়ে কাজ করে ও ভাবেই চিন্তা করে কাজ করবে তবে ওদের তিনজনের ভিতরে যদি আমাকে বাঁচতে বলিস তাহলে অবশ্যই আমি আরিয়ানের কথা বলবো কারণ আরিয়ান ও ভাবে করেই বুঝে আমাকে বলবে কারণ আরিয়ানের লাস্ট যে কাজগুলো করেছে ও আমাকেই আমাকে নিজে থেকে আর ওর সাথে আমার কথোপকথন হয় ওর সাথে কথা বলে আমার শান্তি লাগে ভালো লাগে হ্যাঁ আমরা একটা আড্ডার মতো হয় মাঝে মাঝে আমরা সব ইয়েরা তো যেটা হয় যে আরিয়ানের একটা জিনিস যেটা হয়েছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যে ক্যারেক্টারটা ওর ভালো লাগে না মানে হয় না যে একটা ইয়ে করছে ওটা ভালো লাগে না বা ই করে না বলছে তা নিয়ে একবার চিন্তা করেছিলাম যে আপনাকে নিয়ে এই কাজটা করব পরে যখন আমি ক্যারেক্টারটার ব্যাপ্তি দেখেছি বা যখন দেখেছি তখন সে না এটা তা নিয়ে জন্য না তো এই যে জায়গাটা এই যে কিছু মনে করেনি বা একেবারেই না আচ্ছা আচ্ছা সেই জায়গাটা হ্যাঁ একেবারেই না মনে করো প্রাথমিকভাবে বলেছে তা নিয়ে এইটা হয়তো বা হতে পারে তারপরে যখন ওই জায়গাটা দেখেছে তখনও কিন্তু আমাকে কারণ এই যে ক্লিয়ার ব্যাপারটা এই জিনিসটা আমি পছন্দ করি আমি এমনি নিজেও খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তুই জানিস খুব ভালো মতো হ্যাঁ বা না হতেই পারে হ্যাঁ বা না তুই যদি আমাকে বলিস যে তা নেপো আসলে আমাদের এই জায়গাটায় তুমি পারফেক্ট না এই জায়গাটা তুমি করো না আমি একেবারেই মাইন্ড করব না কারণ আমি যে একটা জিনিস সবসময় মনে করি যে যে জায়গায় আমাকে মানাবে সেই জায়গায় তুই আমাকে নিয়ে কাজ করবে যেটাকে আমি মানাবে না কেন করবি কি দরকার সম্পর্কের জন্য না আমি সম্পর্কের জন্য কাজ করতে পছন্দ করি না আমি রাজি না আর আমি কাউকে ফোন করে কোনো দিনও বলিও না ভাই রে আমার না খুব কাজ প্রয়োজন আমাকে কাজ দাও দরকার নেই কেউ যদি আমাকে মনে করে ডেফিনেটলি আই উইল বি দেয়ার এবং আমি বাংলাদেশেই থাকি আমেরিকায় আমাকে যেতে হয় মাঝে মাঝে মানুষের এক ধরনের ভুল ধারণা থাকে যে আমি ইউএসএতেই অনেকটা সময় কাটে হ্যাঁ আমাকে কাটাতে হয় কিন্তু কাউকে ফাঁসিয়ে কাটিয়েছি এরকম কোনো নজির নেই রাইট আমরা একে শেষ পর্যায়ে রয়েছি কিছু গুগলে তোমাকে নিয়ে বেশ কিছু সার্চ হয় সেটা হচ্ছে তানে আহমেদের বাবার নাম বিশ্বাস নাসিম আহমেদ তানে আহমেদ রেগুলার কখন ঘুমায় দেড়টা দুটা আড়াইটা আচ্ছা কারণ আমি মুভি দেখি আমি নেটফ্লিক্স বল বা অন্য অন্য জায়গায় আমি প্রচুর মুভি দেখতে পছন্দ করি দেখা এই যাবত একদম এভারগ্রিন তোমার কি বারবার দেখতে চাও এরকম তিনটা মুভি এবং তিনটা সিরিজের কথা বলতে হবে যেটা আমরা দেখতে পারি সিরিজ এখন নতুন একটা শুরু করেছি দা কিং আচ্ছা আমার এটা যদিও কোরিয়ান ভাষায় আমার তিনবার চারবার করে সিনগুলো দেখতে হচ্ছে বাট আমি দেখেছি যে ওটা দ্বারা ইন্সপায়ার হয়ে আমাদের দেশের অনেক মানে প্যারালাল ইউনিভার্স নিয়ে কাজটা করছে আমার আবার এরকম ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো দেখতে ভালো লাগে তারপরে তোর যদি ওই যে আমি তোকে বললাম পি এস আই লাভ ইউ আমার অনেক পছন্দের একটা মুভি খুব সুন্দর মানে ভালোবাসার মুভিগুলোর ভিতরে এই মুভিটা আমি যতবারই দেখেছি আমি ততবারই কেঁদেছি মানে আমার থাকে না যে ভেতরে এক ধরনের ইয়ে হয় তারপরে সিরিজ তো বললাম এটা দেখেছি তো অনেকগুলো এই মুহূর্তে মানে হয় কি ইনস্ট্যান্ট যখন বলতে বলিস তবে আমার অল টাইম ফেভারিট হচ্ছে আমার দিল চাতা হ্যাঁ অল টাইম ফেভারিট জিন্দেগি না মিলেগি দুবারা এই ধরনের মুভিগুলো আই অলওয়েজ লাইক প্রেফার বিকজ লাইক ইট টেলস অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ ভালোবাসার তো আসলে অনেক রকম ফের হাত আছে বন্ধুত্বের ভেতরে যে কতটা ডেপথ থাকতে পারে ভালোবাসার যে কত রকমের ইয়ে থাকতে পারে এটা আসলে বন্ধুত্বই যখন আমি দেশের বাইরে যাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশে যখন থাকা হয় দেখা যায় যে আমি আমার বাসায় চলে আসে যেমন আমার এই যে আমি আজকে যে শাড়িটা পরে আছি এটাও দেখা গেছে যে আমার মানে আমি যেহেতু নিজে যে এন্টারপ্রনার হিসেবে ছোটোখাটো করে আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছি আমার ডিজাইন অ্যান্ড স্টাফ সো আমি চেষ্টা করি যে ওই জিনিসগুলো তো আমার কাছেই চলে আসে সো আমার তোমার কোনো সিগনেচার অর্নামেন্ট বা শাড়ি কি বেরোবে আমরা এবছর আমি তো আসলে যেটা হয় যে আমি দেশের বাইরে যখন যাই অনেকটা সময়ের জন্য যাই 
তো সেখানে যেটা হয় যে আমি খেয়াল করে দেখলাম যে ওখানে অনেক মানুষ যেমন আমাকে সবসময় বলতে থাকে তা নেপু আপনি কেন ইয়ে করেন না আপনি আমার এবং এবং আমি যেহেতু ফ্যাশন বেসড কাজ করেছি বহু আগে থেকে তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে আচ্ছা ওয়াই নট লেটস গিভ ইট এ ট্রাই তো আমি একবার করলাম পরে দেখলাম যে মানে মানুষজন অনেক পছন্দ করলো তারপরে দ্বিতীয়বার যখন করেছি তখন আরও এলাবরেটলি করেছি দিস উইল বি মাই থার্ড টাইম যদি আমি সেভাবে ভালোভাবে ভালো করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি ওয়াই নট মায়ের জন্য শোনা মানে মায়ের কানের ভেতরে সবসময় একটা বার বললে পরে ওটাতে হাজার বার বাঁচতে থাকে আমার মায়ের আমার প্রতি যদি ওদের বেস্ট কমপ্লিমেন্ট আমার তিন বাচ্চারই একটা কথা যে আমার মা ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ওমেন ইন দিস হোল ওয়ার্ল্ড মধুরি আমাদের মধুরি না इट्स नॉट फॉर दैट আমার হাসি ওদের খুব পছন্দ ওরা আমার হাসি অসম্ভব পছন্দ করে এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমার ছেলেরা তো বড় হয়েছে তারা যখন মে খুঁজতে যায় তখন একটা ঝামেলা হয়ে যায় তখন ওরা আমার মতো খুঁজতে যায় হ্যান্ড বলে যে মা তোমার মতো তো হলো না মানে এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় তো এটা আমি বলি যে এরকম খুঁজে থাকিস না তাহলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে মানে হয় না যে এটা তো আসলে হয় না আমি বলেছি যে মানুষের চেহারায় যেও না মানুষ মানুষটা মনের দিক থেকে ভালো কিনা সেটা দেখো তারপর তুমি মানুষকে খুব ইন্সপায়ার করতে পারো খুশি করতে পারো আর তুমি কিসে খুব সহজে খুশি বা আনন্দ পাও তোমাকে খুশি করার উপায় কি আমাকে খুশি করা খুব সহজ আমার কাছে এসে যদি তুই বলিস যে আপু আজকের এই সময়টুকু আমি যে আমার পিচি কিচ্ছি নিয়ে আসছি আমার বউকে নিয়ে আসছি তুমি আজকে সময়টা কাটাবো রান্না করতে বলো একসাথে আমরা মুভি দেখবো দেখবো ডান আমি হ্যাপি হ্যাঁ আমার কথা হলো যে আমার মাধ্যমে যদি এতটুকু কোনো মানুষকে আমি হ্যাপিনেস দিতে পারি সেটাই আমাকে হ্যাপি করে ধরুন এমনি তোমাকে যদি বলা হয় একদিন আর একটা জিনিস যেটা হ্যাপি করে সেটা একটা বলে নিই সেটা শুনে নেই সেটা হচ্ছে খুব সুন্দর গান আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি আসছিলাম যে একটা গান একদিনে যদি লুপ করতে বলা হয় অসাধারণ লাগে আবার যদি তুই বলিস যে এখনকার মনস্তত্বটা বোঝানোর জন্য ধরো তোমার আগামী চব্বিশ ঘন্টা একটা গান শুনতে হবে আমি এখন যেমন শুনতে শুনতে পুরো রাস্তায় একটা গান শুনতে শুনতে আসলাম সেটা হচ্ছে মেহেদি হাসানের একটা গান জিন্দেগি মে তো সভি প্যার কিয়া করতে হ্যাঁ মে তো মার কর ভি মেরি যা যেমন জগজিৎ সিং চিত্রা সিং তারপরে মানে আমাদের দেশের তো সুবির দা তারপরে আমি আজকেও মানে আমার এক বন্ধুর সাথে গল্প করছিলাম যে আমি মানে আমাদের কিশোর দা আচ্ছা এন্ড্রু কিশোর আর কি এন্ড্রু দার আমি মনে হচ্ছে যে কেন আমি এটা ভিডিও করে রাখলাম না এই স্মৃতিটা আমার মনের ভেতরে থেকে যেত আমরা তখন ইউএসএতে গেছি তো মুনির ভাইয়ের বাসায় তখন আমরা সব আর্টিস্টরা এক জায়গায় আছি তো এন্ড্রুদাও তখন আছেন আমার বাচ্চাটা তখন খুব ছোট আর ওর ছোটো বাচ্চাটা খুব ছোট ওর বয়স তখন দু বছরও হয়নি তো ঠিকভাবে হাট মানে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে কিন্তু পড়ে টড়ে যায় এরকম আর কি তো ওকে সবাই ডাকতো পিঁপড়া পিঁপড়া বলে পিঁপড়া বলে ডাকতো খুব আদর করে খুব পিঁপড়া বলে ডাকতো তো এন্ড্রুদা খুব সকালবেলা উঠেই ওকে কোলে করে নিয়ে বাইরে চলে যেতেন বাইরে পিছন দিকটা অনেক সুন্দর একটা গার্ডেন আছে তো দাদা বলতেন যে তা নিয়ে একটু নাস্তা বানা তা আমরা আমি নাস্তা বানাতে থাকতাম তো উনি ওকে নিয়ে চলে যেতেন তো মানে যেখানে রান্নাঘরটা রান্নাঘর থেকে দেখা যেত ওই বাইরের জায়গাটা অতটুকু একটা বাচ্চা অত কোন ও তো এটা ধরছে ওটা ধরছে কি কী করতো দাদা দাদা একটা সাদা পাঞ্জাবি পরা থাকতেন সাদা পাঞ্জাবির কর্নারটা 
মানে কোনাটা আগে ধরতে হবে ধর गल्प कर बुझाते उचामच तुलसी झाल खेत पसंद करते काचामच तुलसे छोट फुल पेलो फुल हाथ दिखे मैंने प्रशंसा मेमोरिज गुलटे जावा मेमोरिज गो ते सब समय तर भेतरे थके गयना मानुष्टे तुम सब आगे दाड़ा क्या डिपेन्ड कर मानुषा के चलो कि ना जो से मानुषार एम है आखने तो डेफिनेटलि आल बी देर एट जेको मानुष ही हक और जो एम है मानुषा काछर क्यों ना बाट ओखने और दस जन मानुष आर् फैमिली आर् लोक जन आई दूर थे जतटुकू मन कर आल्ला ना करूक तर जो एन कि तर फैमिली तर सबाई आ कारण मानुष तर्क करते पचंद कर तर्क बागिस सबाई जन्मगत भाव हाँ मैं निजे के शुद्ध बलार एक प्रवणता सब भेतरे थे यटार व्यतिक्रम नई तब के जो क्यों बोझाते सक्षम है जे हमें भूल करथबा जो बुझे जाए भूल कर देरी करीना सरि बोलते चमत्कार अपू हमार नाम तानवी तारेक तुम शिष्य तुम छोटो भाई हाँ के को परामर्श को प्रश्न आना तु जे भाव खूब मान सवल भाव मानुष के बोल शब्द मन पड़े ना तो मैं तु मैं खूब सवल भाव जे भाव मैं शब्द मैं सवल तर क्षेत्र क्षेत्र भलो लगे बोलते भलो लगे 
কিন্তু পরে যে মনে হচ্ছে আল্লাহ এটা কি বেশি বলে ফেল কিন্তু হয় না যে কথার যার সাথে কথা বলতে তুই সাবলীল বোধ করবি কথা বলতে ভালো লাগবে তার সাথে তো সব কথা বলে ফেলা যায় একদমই আজকে আড্ডা বা কথা বললে কেমন লাগলো এবং তোমার দর্শকদের যদি কিছু বলো দারুণ লেগেছে এবং আমি আমার দর্শকদের জন্য বলো যে ওই যে একটা কথা যে আমরা কেউ না আমরা আসলে কিছুই না দিন শেষে আমাদের বিধাতার কাছেই আমাদেরকে যেতে হবে আমরা কেউ না আমি বিচার করবার কেউ না আপনি বিচার করবার কেউ না ভালো মন্দ যা কিছু হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আপনার ওপিনিয়ন দিতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সেটা সেটা যদি আরেকটা মানুষকে হার্ট করে মানুষকে হার্ট করা কিন্তু ঘুরে ফিরে একটা ছোট্ট হলেও পাপের পর্যায়ে পড়ে যায় কারণ বিধাতা একটা কথা বলেছেন যে মানে যে কথাগুলো বলেছেন অনেক কিছুই মাফ হবে অনেক কিছুই সব কিছুই অনেক কিছুই মাফ হয়ে যাবে সেটা আপনার কর্ম 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 গুণ বা কর্মদোষ যা কিছু ইয়া হয় না কেন কিন্তু মুখের যে কথা যেটা আপনি মুখ দিয়ে বলে মানুষকে হার্ট করছেন এটা কিন্তু অসম্ভব বড়োভাবে হিসাব করা হবে সো মুখেই জয় মুখেই ক্ষয় মুখ দিয়ে যা কিছু বলবেন যা কিছু করবেন একটু কন্ট্রোল করে নিজের মতো করবেন যদিও আজকে তানভীর তারকের কারণে আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছি আমার আজকে মুখ দিয়ে অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে আমি জানি বাট আজকে বলবার প্রয়োজন ছিল কারণ মাঝে মাঝে আবার নিজেকে প্রকাশ করবারও দরকার হয় নিজের অভিব্যক্তি নিজের ভালো লাগা নিজের মন্দ লাগা সেটাকে প্রকাশ করবার দরকার হয় তবে ব্যালেন্সড ওয়েতে করাটা ভালো চেষ্টা করবেন তাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ আপু আমি শুধু দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে আমাদের দেশে অনেকেই অভিনেত্রী অনেকেই নির্মাতা কিন্তু অনেক ভালো অভিনেত্রী আছে ভালো নির্মাতা আছে ভালো মানুষ কম আমার এই মানুষটি আমার আজকে অতিথি ভীষণ রকম ভালো মানুষ ভেতরে ভীষণ রকম সৎ মানুষ এই মানুষটির সুদীর্ঘ সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং অভিনয়ে আরও অনেক অনেক বৈচিত্র্যময় অভিনয় দেখতে চাই আমরা যে নির্মাতাদের কথা বললাম শুধু আমি না আমরা সকলেই আসলে সবাই ইনসিস্ট করব তানি আহমেদকে এই ম্যাচুর তানি আহমেদকে আরও অনেকভাবে প্রকাশ করা হোক সব ভালো থাকি ভালো রাখি আল্লাহ হাফেজ